బండి జాతీయం చేస్తే ఓ వారం రోజులు ఖర్చులకు వస్తాయి శుభం మంచి టైంకి దొరికింది దీని మీద పెళ్లి చూపులకి వెళ్తే పెళ్లి కూతురు ఇంప్రెస్ అవటం ఖాయం ఈ క్రీమ్ వాడితే నాలంటి దొంగలు కూడా తెల్లబడతారా ఏమో ట్రై చేద్దాం పెళ్లి చూపులకి నల్లగా ఉన్నా పెళ్లి పిటలకి తెల్లగా ఉండాలి అది వస్తున్నాడా రావట్లేదు రా వచ్చే తేమైంది ఏం రావడమో వీడి వల్ల రోజు టీచర్ తో దెబ్బలు తినాల్సి వస్తుంది అంతేకాదురా నిన్న స్కూల్లో ఆడపిల్లలందరూ నా డ్రెస్ చూసి నవ్వారు రావాల్సింది అటు చూస్తున్నారేంటి అటు నుంచి కసబ్లాంటి ఒక టెర్రరిస్ట్ వస్తాడు అంకుల్ అందుకే ఊరుకోండ్రా మనం ఏమైనా ముంబైలో ఉన్నావా ముషీరాబాద్ లో ఉన్నాం అయినా మీరు అలా భయపడకూడదురా నేటి పిల్లలే రేపటి దొంగలు కాదంకుల్ కాదా మరి మా దొంగల బొల్లో అలా నేర్పించారేంటి అంకుల్ మీరు కూడా వచ్చి దాక్కోండి అంకుల్ నేను దాక్కోడమా నెవర్ నేనెవరో తెలుసా దావూద్ ఇబ్రహీం తమ్ముణ్ణి చార్లెస్ సోబ్రాజ్ కజన్ ని నేను దాక్కోవాలంటే మినిమం డిఐజి రేంజ్ ఆఫీసర్ రోడ్డు మీదకి రావాలి పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళేవాడి పగ బట్టేలా చేసావు కదరా ఏ నాటికైనా నన్ను ఇలా చేసిన నీ స్కూటర్ని దొబ్బేస్తా ఇది వాడితే మీరుంటారు ఎలా ఇక్కడే మన సినిమా హీరో పేరు గోవింద్ రాజు సొంతూరు భీమవరం వీడిని మోసుకెళ్తుంది చూశారు అది నేనేనండి నన్ను ఒకప్పుడు వీడి తాత వాడేవాడు తర్వాత వీడి బాబు వాడాడు కాలక్రమేణా వాళ్ళ జీవిత చక్రాలు అయిపోయాయి గాని నా చక్రాలు ఇంకా తిరుగుతూనే ఉన్నాయి అది ఇది అని కాకుండా పెద్దలు వాడు వదిలేసిన దేన్నైనా వీడు వాడేస్తుంటాడు ఆ మాటకొస్తే ఇవాళ వీడు వేసుకున్న కడ్రాయరు ఒకప్పుడు వీడి తాత వాడు వదిలేసిందే అది లోపల లూజ్ అయి జారిపోతున్నా మొలతాడు వేసుకొని మరీ మేనేజ్ చేసేస్తున్నాడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మనడు ఆల్ట్రా మోడర్న్ ఓల్డ్ స్టైల్ అన్నట్టు వీడు భీమవర్ లో ఉండాల్సినాడు హైదరాబాద్ లో ఏం చేస్తున్నాడు అంటారా అది తెలుసుకోవాలంటే వీడికి ఫ్లాష్ బ్యాక్ సైలెంట్ గా చూసేయండి అసలు బాగోదు అనుకున్న సిస్టమ్ అది కాదురా కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ దీన్ని పక్కన పాడేయమన్నారు అలాంటిది ఒక క్షణంలో నువ్వు రిపేర్ చేసావు నువ్వు చదివింది బిఏనే గానీ నీది కంప్యూటర్ బ్రెయిన్బట్టు వస్తానమ్మా రాక చస్తానా గుళ్ళో దేవుణ్ణి చూడాలంటే మెట్ల మీద ముష్టోళ్ళని దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా నీ కొడుకు రోడ్లు ఎంట బలా దూరుగా తిరుగుతున్నాడు నీకు చేం కుట్టినట్టే ఉందా ఇప్పుడు ఏమైందన్నయ్య నా కూతురు నా చెల్లెలింటికి పంపిద్దాం అనుకున్నా ఇప్పుడు పరా ఇంటికి పంపుతున్నా దానికి వేరే సంబంధం చూసావా ఇంట్లో పనికిరాని పెరడు చెట్టు కన్నా బయట ఉన్న గెంతపు చెట్టే మేలనుకున్నా నా కొడుకు ఏం తక్కువ అన్నయ్య వాడి దగ్గర డిగ్రీ ఉంది ఉన్నాయి ఉన్నాయి మా ఇంట్లో కూడా ధర్మామీటర్ ఉంది దానికి నూట ఎనిమిది డిగ్రీలు ఉన్నాయి లాభమేటి రోడ్ల మీద జులాయిగా తిరిగే నీ కొడుకు నేనే కాదు ఈ చుట్టుపక్కల పద్యాలలో ఎవ్వడో పిల్లనెవడో పైగా ఇప్పుడు నా కాబోయే అల్లుడికి డబల్ డిగ్రీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ నెలకి లక్ష రూపాయలు తీసుకొచ్చి నా కూతురు దోసిట్లో పోస్తాడు ఏడా తిరిగే లోపు మనవని నా చేతుల్లో పెడతాడు లక్ష్యాలు తెచ్చే అల్లుడు వచ్చాడని మేనల్లుని కాదంటావా ఆల్రెడీ శుభలేఖలు కొట్టించాక వాదనలు ఎందుకమ్మా నువ్వు నీ కొడుకు వచ్చి నాలుగు లక్షంతలు వేసి నాలుగు మొత్తలు తిని వెళ్ళండి అందుకే నిన్ను పనికి మాలనోడు అంది పెళ్లికి వచ్చి అక్షంతలు అయ్యరా అంటే ముందు వచ్చి శుభలేఖ ఇసురుతావా అది నువ్వు నాకు ఇస్తున్న శుభలేఖ కాదు నేను నీకు ఇస్తున్న శుభలేఖ ఈ శుభలేఖతో పాటు నీకు ఒక సవాల్ సవాల్ ఇసురుతామని వచ్చా సవాల్ ఇసరడానికి నువ్వేమైనా మెగాస్టార్ అనుకుంటున్నావా కమెడీ అండి కామెడియన్ లకు అమ్మాయిలు పడరా వాళ్ళకి పెళ్లిలు కావా అవుతాయి కానీ హీరోయిన్ తో కాదు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు చూద్దాం 
నాకు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ తో పెళ్లి అవుతుందు లేకపోతే ఇలియానా లాంటి కత్తి లాంటి అమ్మాయితో పెళ్లి అవుతుందో మా ప్రొడ్యూసర్ డిస్టర్బ్ చేస్తాలే గాని నువ్వు ముందు కాడ చూడు కత్తేది పెళ్లి కూతురు లేకుండా నేను పెళ్లి చేసుకుంటావా పాలు లేదు సూలు లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం అని పెళ్లి కూతురు లేకుండానే పెళ్లి కార్డులు ప్రింట్ చేయించావు ఎంత కామెడీ హీరో అయినా ఇంత అరవ కామెడీ పనికిరాదాలు మరి అదే వెరైటీ ఇలాంటోడు ముందుగా పిల్లల్ని ఫిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వెడ్డింగ్ కార్డ్ ప్రింట్ చేసుకుంటాడు అందులో స్పెషాలిటీ ఏముంది ఇక్కడ గోవింద్ రాజు బిఏ పాస్ ఫస్ట్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఫంక్షన్ హాల్ బుక్ చేసుకుని వెడ్డింగ్ కార్డు కొట్టించుకుని అప్పుడు అప్పుడు పెళ్లి కూతురు వెతుక్కుంటాడు హలో 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 తమరంత స్పీడ్ అయిపోమాకండి పెళ్లి కూతురుని ఎత్తుక్కోవడం అంటే బస్ స్టాండ్ లో నిలబడి బీట్ వేయటం కాదు సరే నువ్వు అంతగా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నా ఛాలెంజ్ కూడా విను నా కూతురు పెళ్లి కంటే ముందు నీ పెళ్లి అయితే ఉన్నాయి తెమ్మంటారా ఇక్కడ అంత సీరియస్ సీన్ జరుగుతుంటే నీ టీ దుకాణం అవసరమా వెళ్ళు ఏది ఎక్కడ దాకా వచ్చాం కూతురు పెళ్లి అదే నా కూతురు పెళ్లి కంటే ముందు నీకు పెళ్లి అయితే ఈ యాభై ఏళ్ళ నుంచి పెంచుతున్న మేసాల బాయిప్రాజ్ మేసం తీసేస్తాడు ఛాలెంజ్ రాసుకో నీ ఛాలెంజ్ కొత్తే ముందు కొత్తిమీర కట్ట దానికి బాబు లాంటి ఛాలెంజ్ విసురుతా చూడు నేను పెళ్లి చేసుకోవటమే కాదు నువ్వు తాతవి కాకముందే మా అమ్మని నానమ్మని చేయకపోతే నా మీసాల గురిగించుకోమెడీ అంటే అదే లేని మీసం ఎలా గురిగించుకుంటా మరి అదే వెటకారం అంటే నువ్వు ఓడిపోతే ఉన్న మీసాలు గురిగించుకో నేను ఓడిపోతే మీసాలు పెంచుకుని మరీ గురిగించుకుంటాను ఇది నా ఛాలెంజ్ డబల్ ఛాలెంజ్ ఎరా వెళ్ళకు తప్పదా మీ అన్నయ్య నన్ను కమెడీ అనుకుంటున్నాడు నేను హీరో నన్ను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి పెళ్లికి వెళుతూ పిల్లిని చంకను పెట్టుకుని వెళ్ళినట్టు ఇదెందుకు రా ఇది పిల్లి కాదే పంచకళ్యాణి నీకు తెలియదు ఏముంది దీన్ని తాతయ్యకు వాళ్ళ మామ అలక పాన్పు మీద కానికిచ్చాడంట దీని మీద నానమ్మని నాన్న నిన్ను నన్ను కూడా తిప్పాడు ఇప్పుడు నేను మరి దీని మీద నిన్ను మా అవడిని కూడా తిప్పాలి కదా లేకపోతే ఇది ఫీల్ అవుద్ది వేళకు తినరా జాగ్రత్తగా మా అమ్మ నువ్వు చుట్టా విప్పకే ఆల్రెడీ రావు కలం వచ్చింది తెలుస్తాను ఓకే అదండి సంగతి పెళ్లి కూతురు లేకుండానే పెళ్లి కార్డు కొట్టించిన బాపతిని మీసాలు పెంచుకుని మరీ గురికించుకుంటానని ఛాలెంజ్ చేసిన తింగరోడ్ని తెప్పంతో ఎక్కడైనా చూసారా దట్ ఈస్ గోవింద్ రాజు మరి ఈ రాజేష్ కన్నాకి సిటీ అమ్మాయి పడుతుంది అంటారా చూద్దాం పదండి భగవంతుడా పొద్దున ఇలాంటి బొమ్మలు చూడాల్సి వచ్చింది ఎక్కడైనా ఆడవాళ్ళకి బాడీ కలిసి ఉంటారు వీడు ఆడవాళ్ళనే బాడీ కలి పెట్టుకున్నాడా నిన్నటి దాకా ఇక్కడ ఉన్న దేవుడి ఫోటోలు ఏమయ్యాయరా దేవుని ఫోటోలు గుండెలో పెట్టుకోవాలి రా అమ్మాయి ఫోటోలు మాత్రమే గోడమే పెట్టుకోవాలి బార్ మూసేసే చెప్పు పొద్దునే అమ్మాయి ఉంటుంది అమ్మా ఏరా నాన్న ఎలా ఉన్నావురా నేను బానే ఉన్నానమ్మా వేలకు తింటున్నాను పొద్దుటే లేస్తున్నాను స్కూటర్ జాగ్రత్తగా నడుతున్నాను సరేనా రేరేరే అవన్నీ నేను అడగలేదు కదరా అవన్నీ ఎలాగో అడుగుతావు కదా అందుకే ముందే చెప్పాను నీ కోళ్ళ గురించే వెతుకుతున్నాను ఒక బందర్ లడ్డు అంటే అమ్మాయిని తీసుకొస్తానమ్మా ప్రామిస్ ఒరే బందర్ లడ్డూల్ని బాదం హల్వాల్ని తీసుకురాకు కాస్త ఇంటి పని వంట పని తెలిసిన అమ్మాయిని చూసుకో లేకపోతే నువ్వు దాని కొండి పెట్టాల్సి వస్తుంది అలాగే లేవే అంటే ఏంట్రా వండి పెడతావా అబ్బా లేదమ్మా అన్ని తెలిసిన అమ్మాయినే చేసుకుంటాను సరేనా నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త వీడు మారడు గాడిపోయి వెలిగించి దాన్ని గోడ మీద పిడికలు కొట్టేదాని చేసుకుంటే ఇక్కడ దాకా రావాలా అక్కడే బోర్డు మంది ఉన్నారు నాకు కాబోయే భార్యకు కాజుల్ లాంటి కళ్ళుండాలి తమన్న లాంటి ఒళ్ళుండాలి ఇలియాన లాంటి నడుగుండాలి టోటల్ గా సమంత అంత అందంగా ఉండాలి ఎక్కడుందో ఏమయ్యా డైరెక్టరు తొందరగా హీరోయిన్ చూపించమయ్యా ఫ్యామిలీ చేసుకుంటాను
మీరుంటే నా జీవితం ఎలా ఉండేదో నాకు తెలియదు ఎవరెన్ని బాధలు పెట్టినా మీరు నాతోనే ఉన్నారన్న ధైర్యంతో బ్రతుకుతున్నాను వస్తున్నా అయ్యా అమ్మాయి కృష్ణవంశీ సినిమాలో హీరోయిన్ లాగా అందంగా నడుచొస్తుంది చూడండి అయ్యా అన్నా రాజమౌళి సినిమాలో విలన్ లాంటి నీకు కృష్ణవంశీ సినిమాలో హీరోయిన్ లాంటి పెళ్ళాం ఈ డెఫినేషన్ కావాలి ఏయ్ అయ్యగారు విలన్ కాదు హీరో ఎవరా హీరో నేను విలన్ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ పింకీ అయితే వాణ్ణి చూడగానే వామిటింగ్ చేసుకుంది పింకీ కూడా నూనా వీరు అంటే ఎవరికి భయం ఉండదు ఎలా అంటే నా అందరికి భయం ఆ లక్ష్మీ బోనవా మావయ్య లక్ష్మీ కాదు లక్కీ అదే లక్కీ ఆ మన పెళ్లి గురించి మాట్లాడదాం వచ్చాను నువ్వు ఒప్పుకుంటే నీకంత సీన్ లేదురా నాకు కొంచెం టైం కావాలి మావయ్య ఆలోచించుకోవాలి ఏంటి ఆలోచించేది ఆలోచిస్తే జుట్టు జాతాయ పొట్ట ఆతాయ ఏంటి నీ మొండుతనం ఆయన సంబంధం అయితే అందరూ కలిసిందమనేగా అప్పుడే దానికి పెళ్ళేంటి చిన్నపిల్ల మన పిల్ల మనకు చిన్నపిల్ల లోకానికైతే కాదు కదా అయితే మాత్రం పసిదానికి పెళ్ళేంటి నేనొప్పుకోను మా వాడికి సంబంధాలేవే రాక కాదు రాజా లాంటి సంబంధాలు వస్తున్నాయి అవును మరి మొన్నే గాలి కొండ రాజు వారి సంబంధం వచ్చింది ఓలా కంగారు పెట్టకండి లక్ష్మి నువ్వు బాగా ఆలోచించి ఎస్ చెప్పేయడానికి ఏం లేదు నూనె అలాగే మావయ్య నాకు ఆఫీస్కి టైం అయింది థ్యాంక్ యూ గ్రాండి చూసినట్టవా అది ఇక్కడికి వచ్చిన జంపపోయిన బాబు జంపర గోవింద్ అలా పడిపోయావు ఏదో ఫ్లైయింగ్ సోసర్ గుర్తేసినట్టు పైగా సినిమా పేర్లు వర్షగా చెప్తున్నా నీ బొంద అక్కడ చూడు ఆడెవడో తోమలకి మందు కొట్టేవాట్ల పొగలు చిమ్ముకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాడు చూడు ఆడి స్కూటర్ వెనక గోవింద రాజు బిఏ పాస్ అని రాసింది గోవింద్ రాజు బిఏ పాస్ ఏదో ఒక రోజు దొరకపోవు అప్పుడు చెప్తాను రాని పని చూస్తుండవే సునామీ వచ్చి వాడి స్కూటర్ సంకనాకిపోతుంది పంచ కళ్యాణ్ రేది పాత సామాన్లు అనకరా పాత పంచ కళ్యాణి కొంటావరా ఇది పాతది కాదురా ఇరవై మంది నైనా మోసుకెళ్ళగలిగే జంబో జట్ రేది పాత జంబో జట్ ని కొంటా నీకు ఈ స్కూటర్ చరిత్ర తిరిగి వాగుతున్నాం పూర్వం ఒక రాజుకి ఏడుగురు కొడుకులు వాళ్ళు వేటకెళ్ళి ఒక చేపను తెచ్చారు ఆ చేపను దీని మీద తెచ్చారు తెలుసా పాత చేపల బండిని కొంటాం రే 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 ఈ స్కూటర్ చూసి కాజు కన్నుగొట్టిందిరా ముమ్మత్ ఖాన్ మాయలో పడిందిరా మమతా మోహన్ దాస్ ముద్దు పెడతాను అందిరా రే కాజుల్ కన్ను కొట్టిని స్కూటర్ ని కొంటాం ఇక్కడ చంపే జైలుకి వెళ్ళిపోతాను రా జైలుకి వెళ్తానన్న వారి స్కూటర్ ని కొంటాం పాత సామాన్లు కొంటాం అదిగా అక్కడ ఉన్నాడు హలో 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 ఎంత పిలిచిన పక్క పెట్టా నువ్వు కామ్ లో ఉన్నప్పుడు కార్లతో మాట్లాడతా హాయ్ మనుషులతో నాయ్ బాత్ కడతా హాయ్ అరే కానీ నా స్కూటర్ పాడిపోయింది చెక్ చేయి గాడియే నా స్కూటర్ పాడిపోయింది మీకు చాదాయి రండి దీనికి మేము రిపేర్ చేసి పెడతాం నాకు అంత టైం లేదయ్యా కొంచెం అర్జెంట్ గా దీని సంగతి చూడు అరే దానికి ఎంత సేఫ్ సాబ్ పాంచ మినిట్ మీద రిపేర్ కడతాం మీకు చాదాగండి నీకు సార్ చెప్తే అర్థం కాదా ఎందుకు ఫోర్స్ చేస్తున్నావు 
అరే మీకు టెన్షన్ గా ఉంది మీకు ప్రాబ్లం నాకు ప్రాబ్లం కదా అరే మాది ఉంది మీకు రిపేర్ చేయడానికి అరే చాదాడానికి అరే చోటు మన గ్లాస్ లో సారి చాయ్ పోయి అరే సాబ్ ఇక్కడ బోత్ చాయ్ గ్లాస్ ఎక్కి దోకేలాతే సాబ్ వాడు దోకే బాధ నీయే ఏంటి పంచకరానికి మధ్య బాగా జ్వరం వస్తుంది ఇదిగో మస్తాను పైల మరి అన్నాడు చాయ్ తెస్తాను మరి మాఫ్ కారణ సాబ్ తోడా గల్తీ ఓగే ఇప్పుడు ఫికర్ మత కోరా సాబ్ నా దగ్గర ఒక కితాబ్ ఉంది ముప్పై రోజుల్లో స్కూటర్ ఎలా రిపేర్ చేయాలో అంటే నీకు ముప్పై రోజులు నేను ఆగాలి నై సాబ్ తెలియనానికి ముప్పై తినాలి తెలిసినానికి మూడు నిమిషాలు నాకు మూడు నిమిషాలు చాలు గోవిందరాజు బిఏ పాస్ సాబ్ గాడి రెడీ రెడీయా రెడీ రెడీ గుడ్ బ్యూటిఫుల్ సరే ఉంటా మరి జోర్సే మారా సాబ్ ఆరోగ్య మారా సారీ సాబ్ పెట్రోల్ మొత్తం ఎండకి ఎండకపోయింది సాబ్ ఇక్కడ ఏదైనా పెట్రోల్ పక్క ఉందా అస్సలు లేదు సార్ ఇక్కడ ఒక బాటిల్ ఉందా ఎందుకు సార్ ఇక్కడ బాటిల్ ఏమైందా సార్ ఇక్కడ పంపలే సార్ నీ వల్లనే నా బండి నడుస్తుంది ఆ విషయం నా అక్కడికి తెలుసు ఒక లీటర్ పోసేవా ప్లీజ్ ఓ కాయకు సాబ్ నెత్తి మీద చల్లుకుంటావేంది నేర్చుకో మస్తా నేను లోకల్ కాల్ మాట్లాడుతున్నారా ఏరా రాత్రి దాకా దిగలేదా లోకల్ కాల్ మాట్లాడుతున్నా వింటారా అరే నువ్వు చాలా నేర్చుకోవాలి అబ్బాయి లోకల్ కాల్ అంటే ముద్దు పెట్టుకోవడం ఎస్టీడీ అనుకో హక్ చేసుకోవడం ఐఎస్టీ అనుకో సెన్సార్ కట్టడం సిగ్గుందారా నీకు రోడ్ల పాల చేసి అక్కడ అమ్మాయిలతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం రోడ్ల పాల ఏం రోడ్ల పాల ఎవరా పాలు పెరుగు తర్వాత కానీ ఇక్కడ అమ్మాయిలు చూడడానికి వచ్చాను ఎందుకు రా చిల్లి గారు తినడానికి నోరు మూసుకుని వచ్చాయి మామా మామా ఒక్క పది నిమిషాలు వెయిట్ చేయి లోకల్ కాల్ ఫినిష్ చేస్తా మామా నీ మ్యాటర్ ఫినిష్ చేస్తా ఉంటా వచ్చాయి ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది అందమైన ప్రేమ రాని చెయ్యి తాకితే సత్తురేకు కూడా స్వర్ణ ఎంత అందమైన అమ్మాయిలు ఉన్నారా ఇంత అందమైన అమ్మాయిల చేతులు చచ్చిపోయినా పర్వాలేదురా యారా గోవింద్ రమేష్ నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయావురా అవునరా మహేష్ బాబు రేంజ్ పిలిపోయా అదే మాట అమ్మాయి చెవిలో చెప్పే అక్కడ నుంచి తోసి చంపేస్తుంది ఏంట్రా మలయాళం సినిమాలో అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడుతున్నావు అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడేది నువ్వా నేనా ఇలా హుస్సేన్ సాగర్ లో బుద్ధుల్లా ఎంతసేపు నిలబడ్డ అమ్మాయిలు పడర్రా దానికో ప్లాన్ ఉంది సర్వే జన సుఖినోభవంతు అంటే జనాలు ఎలా సుఖంగా ఉండాలో సర్వే చేసి తెలుసుకున్నా నువ్వెళ్ళక్కడ రోబో స్టైల్ లో స్టైల్ గా నిలబడు నీకు అందమైన డ్రీమ్ కర్ ను పంపిస్తా రోబో రమేష్ యారా గోవింద్ నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయావురా సెటప్ నువ్వెళ్ళక్కడ నిలబడు నా కోసం అమ్మాయిల గురించి వస్తే నీ కోసం అమ్మాయిలను సెడి చేసే పరిస్థితి వచ్చింది అయ్యో మైటేసి ఆడ పిల్లలారా కన్న పిల్లలారా మీ మనసులోని కోరికలను బాధల్ని పంచుకోవాలనుకుంటే ఈ రోబోతో జాతకం చెప్పించుకోండి ఈ రోబో రోబో సినిమాలో ఐశ్వర్యకు జాతకం చెప్పింది 
వెంటనే గులాబ్ జామ్ లాంటి ఐశ్వర్యకు రసగుల్లా పుట్టింది రండి రండి ఈ మైకు దగ్గరికి రండి జాతకం చెబుతుంది నీకేం చెప్పిందే అదిగో అక్కడున్న అబ్బాయిని ప్రేమిస్తే కావాల్సినని కొనిస్తాడు అంటుంది నాకు అదే చెప్పింది వర్కౌట్ అవుతుంది రోయ్ ఈ ఐడియా ఎవరిది కర్త కర్మ క్రియ అన్ని నేను అమ్మయ్య థ్యాంక్స్ రా గోవిందు నీ స్కూటర్ వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయని ఇప్పుడే తెలిసింది ఇంకా దొరకలే ఇప్పుడు మాత్రం ఎందుకు అలా చేసా నేను కాదండి నా ఫ్రెండ్ చేశాడు నా పేరు గోవింద్ రాజు బిఏ పాస్ నా స్టోరీ అదండి అలా జరిగింది నేను సిటీకి కొత్త కదండి అందుకే నా ఫ్రెండ్ సాయం తీసుకున్నాను ఓహో నీ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ బాగుంది ఇద్దరు కలిసి అమ్మాయిల్ని రోడ్ల వెంట పరిగెత్తిస్తున్నారనమాట ఏం చేయమంటారండి హైదరాబాద్ ఆడపిల్లలు చాలా తెలివి మీరిపోయారండి ఎలా ట్రై చేసినా ఒక్క అమ్మాయి కూడా పడట్లేదండి ఎలా ట్రై చేసేవేంటి చెప్తానండి మా ఊళ్ళో ఇంకుసీన్ అని ఒక కవి ఉన్నాడండి బక్సిన్ తమ్ముడు వాడి చేత ఈ లవ్ లెటర్ రాయించి దీన్ని జిరాక్స్ తీయించి ఎల్పీ నగర్ నుంచి పటాలు చూడదాకా ప్రతి అమ్మాయి చేత ఈ లవ్ లెటర్ పెట్టారండి హాయ్ అండి నా పేరు గోవింద్ రాజు బిఏ పాస్ అండి ఫ్రమ్ భీమవరం అండి నాకు సరిపోయే అమ్మాయి కోసం అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇప్పటి వరకు నా అదృష్టం బాగాలేదు ఇక మీ అదృష్టంగా ఉంటే అది మీరే కావచ్చు కమాన్ మీ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోండి ఎంత కష్టపడ్డ ఒక్క అమ్మాయి కూడా పడలేదండి పైగా ఎర్ర బస్ ఎక్కి వచ్చిన వాళ్ళని ప్రేమించి మా చెప్తున్నారండి టూ మచ్గా మీరేం చేస్తారండి అయినా నాకు ఒక్క విషయం అర్థం కావట్లేదండి నేను ఎర్ర బస్ తోన్న విషయం వాళ్ళకి ఎలా తెలుసుకో నాకు తెలియడం లేదు చాలా సింపుల్ SMS రోజుల్లో లవ్ లెటర్ రాయడమే ఎక్స్ట్రా దాన్ని జెరాక్స్ తీయించడం మరీ ఎక్స్ట్రా దానిపై నువ్వు సంతకం పెడితే నీ ఫ్రెండ్ సాక్షి సంతకం పెట్టడం టూ మచ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ని ఎక్స్ట్రాలు ఉన్న తర్వాత కనిపెట్టక ఏం చేస్తారు ప్లాన్ చెప్పండి ప్లీజ్ సరే ఒక పని చెయ్యి రేపు పార్కిరా ఏం చేస్తే అమ్మాయిలు పడతారు నేను చెప్తాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి నేను వస్తానండి వినా వెంకటేశం నాదు నాద సదా వెంకటేశం స్వరామి స్వరామి హరే వెంకటేశం ప్రసిద్ధ ప్రసిద్ధ ప్రియం వెంకటేశం ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ జై గణేష రే ఈ ఫోటోలన్నీ తీయగరా తీయలేరా నీ పన్ను గాని రే పొద్దున మొలు పెట్టేసావా లేదరా రాత్రి దింక ఆపలే నువ్వు మారవరా అయినా తాగి ఏం సాయిద్దామంట్రా తాగబోదు ప్రార్థన దేవుడు కూడా వినేది తెలుసా ఒకసారి రాగు తాగడానికి మంది దొరికిన తర్వాత ఇంకా దేవునితో పనేంట్రా అదే ప్రార్థించడం దేనికి ఎడికిరా అమ్మాయి దగ్గర అమ్మాయి దగ్గర ఏరా నన్ను వదిలి వెళ్తావా నువ్వు లేకుండానే ఏ మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పు చెప్పురాని తన పెడతా నాకు నిన్న ఒక అమ్మాయి దొరికిందిరా అమ్మాయి నేను ఎలా పడేయారో చెప్తాను ఇందిరా అమ్మాయి దొరికిందా అమ్మాయి నేను ఎలా పట్టించాలో నేర్పుతానందా ఏరా దేవుని తీర్థంలో మంద కాల్పం తాగాబేంటి లేదే నిజంగానే అమ్మాయి దొరికిందా ఎంత దొరుకుతా మాత్రం చిన్న పచ్చలు కలిసి పెరిగిన ముందు వచ్చిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కన్నా వెనుక్కొచ్చిన హీరోయిన్ వాల్యూ ఎక్కువ కదా 
బట్టలు వేసుకోరానా ఏడ్చావులే నీతో ఉంటే ఒక్క మంచి ఐడియా ఇచ్చావరా అమ్మాయి చేత కొట్టించబోయి అందుకే ఈసారి నాకు పెళ్లి చేసే ఛాన్స్ ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చేసా 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 వెళ్ళరా వెళ్ళు కొత్త హీరో కాల్ చెట్లేరు కదా అని నాలుగు సీన్లు అయిన తర్వాత తెలుస్తుంది రా నీకు నా వాల్యూ ఈ ఈ మందు వాల్యూ అంటే ఏంటో నీ సంగతి చెప్తాను సినిమాకి వెళ్దామన్నా ఒక అదే ఇంకా రాలేదేంటి నేను రావడం కాదు నువ్వే ఇక్కడికి రా నీకు రియల్ సినిమా చూపిస్తా రియల్ సినిమానా సరే వస్తున్నా ఈడేవిడే బాబు లంకన్ తగల్ పెట్టిన ఆంజనేయుడు ఎగురుకుంటూ వచ్చేసాడు ఏయ్ ఆగు పొద్దుట నుంచి ఏం చేస్తున్నా నీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ఏడ్చావు ఎవరైనా అమ్మాయి చూసి ప్రేమించుకుపోయావా ఈ గోవిందగాడు ఎక్కడ అబ్బా పల్లె ఫిగర్లను బట్టాడే చచ్చా అలా ఎలా ప్రేమిస్తామండి ముందు అమ్మాయిని చూడాలి ఫ్రెండ్షిప్ చేయరి ఆ తర్వాత ప్రేమించాలి కదండి అది ఓల్డ్ స్టైల్ ఇప్పుడు అలా కాదు పరిచయం అయ్యాక పెరిగేది స్నేహం చూడగానే పుట్టేది ప్రేమ ఎవరైనా అమ్మాయిని చూడు నీలో ప్రేమ పుట్టిందనుకో ఐ లవ్ యూ చెప్పే అంతేనా నాకు అమ్మాయి బాగా నచ్చింది ఇక్కడ పట్టావే ఇడికి అమ్మాయి కావాల్సింది ప్రేమించడానిక లేదా వండుకొని తినడానిక Excuse me. I love you. <laughs> okay, come on. Where are you? Mark out. Come on. 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 సంగతి ఇప్పుడు కాదు రూమ్ కొత్తావు కదా సాయంత్రం వేసేటప్పుడు నీ సంగతి చెప్తావు గోవింద్ గా అయిపోయావు బ్రో బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలైందా అందుకే చెప్పేది పూర్తిగా వినాలి నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఈ రోజు వెళ్ళి రేపురా కొత్త పాఠం చెప్తాను మీ సెల్ ఫోన్ నంబర్ ఇస్తే కొంచెం థ్యాంక్ యూ అండి వన్ మినిట్ అండి పాపమే దెబ్బలు చాలా గట్టిగా తగిలినట్టున్నాయి వీడికి అలాగే జరగాలి ఆ రోజు నన్ను స్కూటర్ తో డాష్ కొట్టిన డాష్ గడు వీడే గోవింద్ రాజు బిఏ పాస్ ఏమిటి గోవింద రాజు బిఏ పాస్ నీ వాళ్ళకు చూస్తుంటే ఫెయిల్ అయిన చూడ్డావు ఏం లేదురా ఫ్యాషన్ షోకి వెళ్ళొచ్చానంతే అరే నిన్ను చూస్తే అలా లేదురా గజ్జి పట్టిన పిచ్చి కుక్క గరిచిన వాళ్ళలో ఉన్నాం అది కాదురా అక్కడికి వెళ్ళగానే అమ్మాయిలు మీద పడి ఒకటే రచ్చ రచ్చ చేశారా నువ్వు ఎంత మీక వేసుకుంటే మాత్రం వెన్నెల కిశోర్ మహేష్ బాబు అరే సాయిబాబా వేషం వేస్తే నాగార్జున కూడా చిరీపిన బట్టలు వేసుకోవాల్సిందే రా అది విధి రాత ఏరా నువ్వు వేసింది సాయిబాబా వేషం కాదు రోమియో వేషం అయినా రే ఇంతకు ముందు అమ్మాయి కోసం వెళ్ళావు కదరా ఏమైందిరా మైండ్ బ్లోయింగ్ రా ఆ అమ్మాయి చూడగానే నాకు టాప్ ఫ్లోర్ లో గంట మోగింది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో దడ మొదలైందిరా అవునరా నాకు కూడా ఈ మధ్య అమ్మాయిలను చూడగానే లోపల నుంచి నీ కూడా నీది రేపు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక్క అమ్మాయికైనా ఐలవ్ చెప్పి తీరుతాను చూస్తున్నా వీడికి హైదరాబాద్ అమ్మాయిల గురించి తెలియదు అనుకుంటా రే ఈ రోజుతో అయిపోలేదురా ఇన్ ఫ్రంట్ దేర్ ఇస్ క్రోకడైల్ ఫెస్టివల్ అంత ముందుంది ముసల పండుగ వదిన మీ అబ్బాయి పట్నం అమ్మాయిని చేసుకుని వస్తాడు కదా ఏమైంది ఆ పనిలోనే ఉన్నాడు వదినా పెళ్ళంటే ఏడు తరాలు చూడాలంటారు కదా లేకపోతే నా బతుకులోనే ఉద్ది మా అబ్బాయిని ఇంటికి వెలుగునిచ్చే కోడలను తేరా అంటే కొంపంటిచ్చే కొరువిని తెచ్చాడు అందుకే మా వాడు జాగ్రత్తగా వెతుకుతున్నాడు మీ అందరికీ తెలియదు గాని వాడు చాలా తెలివైన వాడు చూడురే మనం చేసి తాందాలని జనాలు తెలియకూడదురా 
సైలెంట్ గా చేసి సర్దేసుకోవాలా ఎప్పుడు బాగుపడతారా అవునన్నా అలా బాగా అయిపో అన్న వద్దు వస్తుంది రే లక్ష్మి ఫోన్ ఎంతో బాగా నీతో మాట్లాడేపోనుందా ఒరే పంతులు మంచి ముహూర్తం బెటరా పొర చేత్తో కొడితే పునర్జన్మ కొడితేడికి అయ్యా ఆగండయ్య యమగండం వస్తుంది అప్పుడు కొడితే బేసిక్ గా వర్కౌట్ అవుద్ది అప్పుడు ఎప్పుడో సంవత్సరంలో ఇచ్చేస్తానన్న ఊరుకున్నాం ఆ తర్వాత ఆరు నెలలు అన్నాం ఫోన్ లే కదా అనుకున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడు నెలలు అంటున్నాం అన్న రేపు ఇచ్చేస్తానన్న నేనేమన్నా రాజమౌళి సినిమా ప్రొడ్యూసర్ నామా సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేస్తానక ఎప్పుడిస్తావు బాపు అతనికి ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయో నువ్వు ఇలా నడి రోడ్డు పైన గొడవ చేయడం ధర్మం కాదు మావయ్య రే అప్పు తీసుకున్న మగాడు మాట తప్పినా పెళ్లికా నారద నెల తప్పినా అస్సయం ఉంటది చేత కదా ఇచ్చేతానన్నా మెల్లగా చెప్తే ఎవడ ఎండలు వచ్చిమే నువ్వు చూడు ఎంటనాన కదా అని మన పెళ్లి వాయిదాల మీద వాయిదాలు వేసి మీ ఇంటి చుట్టూ తిప్పుకుంటున్నాం పర్లేదు లెక్కే మాట తప్పితే ఏం జరుగుద్దో నీకు ఈ పాటికి అర్థమే ఉంటది తాపీగా ఆలోచించి వచ్చే నెలలో మన పెళ్లి బానే చేహోరా థ్యాంక్స్ అన్న నువ్వు సినిమా లేక చేస్తే నీ నటనకి నందు వచ్చేద్దే అన్న వదినకి ఇదంతా అర్థమై ఉంటుందా పెచ్చోడా అది సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ రా పాస్వర్డ్ తెలితే ఫేస్బుక్ మొత్తం సరిగాస్తే రేపే <laughs> ఈ కోన్ కిస్కా గొట్టం గడికి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఏది మామ ట్రెస్ ఫీల్ అవుతావా మరి టెన్షన్ మరి డిప్రెషన్ అరే నేను మన ఊర్లో ఆడాలు కొట్టే ఫీల్ అవ్వలే ఈ క్షణం ఫీల్ అవుతున్నా ఒక మొగాడి పై ఉండి సాటి మొగాడిని కొడతావా నోరు ముయ్యకపోతే చంపేస్తాం ఇంతకేంట్రా పెద్ద సైకాలజిస్ట్ రేంజ్ లో డైలాగ్ చెప్తున్నావు స్ట్రెస్ టెన్షన్ డిప్రెషన్ ఓ అదా దాని అర్థం ఏంట్రా స్ట్రెస్ మేడ్స్ ఆ ఎదవ లాంగ్వేజ్ ఉపయోగించుకు మన భీమవరం భాషలో ఎప్పు ఏం లేదు మామ పెళ్ళాని కడుపు రావడం స్ట్రెస్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కడుపు రావడం టెన్షన్ మరి డిప్రెషన్ వీళ్ళిద్దరికి కడుపు రాకపోవడం అమ్మాయి కావాలా నేను కావాలా ఇద్దరు కావాలి ఆశ దోశ అప్పడం వాళ్ళ అబ్బ కావాలా అనుష్క కావాలా అంటే కుదురది ఇద్దరు ఇట్లా ఎవరో ఒకరిని కోలుకోవాలి ఆయన మామ నేను ఒక్కసారి కొట్టించినందుకు అమ్మాయి ఎంబడి పడ్డావు ఆ అమ్మాయి రోజు కొట్టిస్తాను కానీ అమ్మాయిని వదిలేవే ఇందులో లక్కీ తప్పేం లేదురా ఆమె మరి అందంగా ఉన్నందుకేమో ఆమె మాట్లాడి నాకు సాంగ్స్ వినిపిస్తాయి అందుకే తప్పులు చేస్తుంటా నిజమేరా మామ చాలా మంది ఆడపిల్లలు చిక్కిపోయిన నక్కల్లాగా బేరిసిన తొక్కల్లా ఉంటారు కానీ అమ్మాయి గుండ్రంగా సొట్ట బుక్కులతో చాలా అందంగా ఉంటారా రే తప్పు రాలా నాకు కొంపది సమయం ప్రేమిస్తానవా లక్కీ ఆకాశంలో చందమామ లాంటిది రా నేనేమో సముద్రంలో కెరటం లాంటి వాడిని ఎంత ఎగరినా ఆమెను అందుకోలేను రా ఆకాశం సముద్రం కెరటం అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నావు నిజంగానా ఎస్ నిజంగా నేను నీవు దేవుడు రా ఆ దేవుడికి ఇచ్చినట్టు నాకు కూడా ఫలం పుష్పం తోయం ఇచ్చిన అనుకో నీకు ఉచిత సలహాలు ఇస్తాను నేను ఫలము పుష్పము తోయం అంటే ఏంట్రా ఫలం అంటే చికెన్ పుష్పం అంటే మల్లెపూలు తోయం అంటే ఇదే కదరా మేడం మీ కొరియర్ మీ కొరియర్ వచ్చింది మేడం నాకు బొకే ఎవరు పంపుంటారే కాంగ్రాట్స్ 
మీరు లైఫ్ లాటరీలో బంపర్ బహుమతి గెలుచుకున్నారు మీ బహుమతి విజిటర్స్ రూమ్ లో ఉంది చూసుకోండి ఏంటే కొంప తీసి నైజీరియన్ లాటరీ కానీ తగిలిందా ఏంటి పదా వెళ్ళి చూద్దాం ఏం లేదు నేనేదో ప్రైజ్ గెలిచానంట అది ఎక్కడ అని చూస్తున్నా పిచ్చిదానా నీలో ఈ అమాయకత్వమే నాకు నచ్చుతుంది ఇంకా అర్థం కాలేదా నువ్వు నా మనసు గెలుచుకున్నావు వాట్ ఏమే ఈ బబుల్ గమ్ గాడు నీకేదో బంపర్ ఆఫర్ ఇవ్వబోతున్నాడు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ రోజు నేను అదృష్టం కుక్క తరిమేడు తరుముతుంది సిటీలో కొన్ని లక్షల మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు తెలుసా అయినా నా మనసు నీ మనసునే కోరుకుంటుంది లక్కీ నువ్వు ఎంత లక్కీ తెలుసా ఎందుకు ఎందుకంటే ప్రేమంట అయితే ఆ కోరిక అక్కడితో ఆపేమంట నువ్వు జులై వని మాకు తెలుసంట కానీ నీ లవ్ అట నాతో కాదంట నువ్వు నా అందానికి తెలివికి సరిపోరు అనుకుంటున్నావు కదా సందేహపడు నువ్వు పర్ఫెక్ట్ నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ప్రేమించుకుందాం రా నా కోసం అంత త్యాగం అక్కర్లేదు నన్ను సోలోగా వదిలేవయ్యా అయ్యా కాదు ఆర్య ఫీల్ మై లవ్ నువ్వు అంటే ఎవరినైనా ఢీ కొట్టి ప్రేమంటే ఇదే రాని చూపిస్తా ఏరా మీ ఇంట్లో అర్థం లేదా ఎల్లి ఓసారి మామ్ చూసుకో నీ బాధ నాకు అర్థమైంది ఇంతటి అందగాడు నిన్ను ప్రేమించట్లేదని ఫీల్ అవుతున్నావు కదా ఐ డోంట్ లవ్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్స్ ఈ జన్మ లక్కీకి అంకితం నువ్వు వచ్చే జన్మలో కలవు ఆలోచిద్దాం నన్ను వద్దలవే ఈ నీ చంపేసి జైలు వెళ్ళిపోతాను ఇంకెవరైనా చూసుకో తిక్క డైరెక్టర్ ప్రేమించకపోతే చంపేస్తారా అరే ఎక్కడైనా హీరో హీరోయిన్ ప్రేమించాలి కానీ హీరోయిన్ ఫ్రెండ్ ప్రేమించాలి ఏంటి అరే ఇంత హీరోయిన్ ఏమన్నారా హీరోయిన్ నువ్వు అన్నదరా తన ఫ్రెండ్ వేస్తాను ఎందుకు నా అందానికి నా స్టైల్ కి పాపం సరిపోనని ఫీల్ అవుతుందిరా నేను పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితం ఇస్తానంటే వినదే వినర్రా ఈ అమ్మాయిలు మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించటం మాట వినరు మంచి మాటలు చెప్పి హ్యాండ్ ఇస్తారు కదా ఒకసారి చెయ్యి షికార్డ్ ఇస్తారు కదా వాళ్ళ మాట వింటారు ఇగో తాయిన నాలుగ మాట చెప్తున్నా అమ్మ చోడు కంటే పవర్ఫుల్ ఆ అమ్మాయికి మూడు రోజులు కనిపించకు రిజల్ట్ ఎట్లా చూడు కనపడితే ఇలా ఉంది కనపడకపోతే నా పరిస్థితి ఏంట్రా అరే మామ అరే చందమామ రోజు కనిపిస్తే వాల్యూ ఉంటదా ఉంటుంది మరి ఆ అమ్మాయి మూడు రోజులు కనిపించకు రిజల్ట్ ఎట్లు ఉంటుంది చూడు ఫుల్ పార్టీ దాని తాయిన కిక్ ఉంటాయి మరి మూడు రోజులు అంటే తప్ప తప్ప ప్రభుత్వాలకే తప్పితే ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నావే ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నావే ఏం లేదే పద నేనేమైపోతాను ఒక అమ్మాయి నన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాను కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నావా అయినా నాకు తెలియకుండా ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటా సరే ఎవరా అమ్మాయి ఇంకెవరు నువ్వే నిన్ను నేను దూకుడుగా ప్రేమించాను తమ్ముతో పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను దీనికి ఏ బాధ షాటం వచ్చినా సరే రచ్చ రచ్చి నో నేను నిన్ను లవ్ చేయడం లేదు ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికీ లవ్ చేయను అటువంటి ఆశలేం పెట్టుకోవద్దు లక్కీ ప్లీజ్ నో గుడ్ బై సరే లక్కీ నన్ను లవ్ చేయొద్దు పోని చిన్న కోరికను తీరుస్తావా ఇంకో అమ్మాయిని వెతికి పెట్టాలా కాదు నువ్వు నాతో లాంగ్ డ్రైవ్ రావాలి లాంగ్ డ్రైవా ఎలా తీసుకెళ్తావు 
ప్రపంచ యాత్ర చేయడానికి ఇదేం టర్బోజెట్ కాదు నీ డొక్కు స్కూటర్ మాట్లాడుకుంటుంటే డైలాగ్ ఉండవు తెలుసా ఎక్స్ప్రెస్ నువ్వు చాలు చూసావా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాలంలో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు గనక ఇది స్కూటర్ ఎక్కావో అంతే పాత రవి కాలంలోకి తీసుకెళ్తాడు సరే రేపు చూద్దాం లక్కీ చూద్దాం అంటే చేస్తుంది అంతే లక్కీ బిందు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చా నీకు ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను ఎవరు నువ్వు రా చెప్తాను రా లక్కీ ఎవర్రా అమ్మాయి ఆకాశంలో చందమామలా అందంగా ఉంది ఆ చిందమామే ఆకాశంలో ఉంటే అందరికి కనిపిస్తుందని ఇంటికి తెచ్చేసా బాగుందా చీ వెధ నీకు అన్ని పరాచకాలే నువ్వు లోపలికి రామ్మా ఏంటమ్మా పొద్దున్నే దేవు ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నావా పోరా సరే గాని నేను ఆ శంకర్ గారిని కలిసి వస్తానమ్మా సరేనా మొదటిసారి మా ఇంటికి వచ్చావమ్మా ఏం తీసుకుంటావు వద్దాంటి ఏం వద్దు సరే కూర్చో కాఫీ తెస్తాను తీసుకోమ్మా థ్యాంక్ యూ అండి మా వాడికి ఇంకా పస్తానం పోలేదమ్మా గెడ్డం వచ్చినా వాడు నాకింకా అడ్డాల్లో బిడ్డే గోవింద్ చాలా మంచివాడు సరే గాని ఇంతకీ నీ పేరేంటో చెప్పనేలేదు లక్ష్మి అమ్మ నాన్న చిన్నప్పుడే చనిపోయారు నాన్నమ్మ దగ్గర పెరిగాను వాడు అంతే వాళ్ల నాన్న పోయాక వాడే నా ప్రపంచం అయ్యాడు అరచేతుల్లో పెట్టుకుని పెంచాను వాడి కాల్లో ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే నా గుండెల్లో గుణపం గుచ్చుకున్నంత బాధ అనిపిస్తుంది నేనున్నంత వరకు వాడికి ఏ లోటు రానివ్వను తర్వాత నాలా చూసుకునే అమ్మాయి రావాలి మీ అబ్బాయి భవిష్యత్తు గురించి బాధపడుతున్నారా అంటే లేదమ్మా నా బిడ్డ తెలివైన వాడు కానీ వాడు దేన్ని సీరియస్ గా తీసుకోడు అందుకే వచ్చే అమ్మాయి భార్యగా బాధ్యత తీసుకునేదే కాకుండా తల్లిలా ఆదరించేదై ఉండాలి అప్పుడిక నేను నిశ్చింతగా వెళ్ళిపోతాను ఆంటీ మీరు అలా అనకండి మీరు కలకాలం బాగుండాలి మీ టీవీ సీరియల్ అయిపోయిందా ఇలా దింపినందుకు డ్రైవర్కి అయితే డబ్బులు ఇస్తారు ఫ్రెండ్కి అయితే థ్యాంక్స్ చెప్తారు మరి నాలాంటికైతే ఇప్పుడు <laughs> రేపు నాకంటే బెటర్ అమ్మాయి దొరికితేను పిచ్చి లక్కి మగధీర చూసిన కళ్ళతో మర్దటు సినిమా చూస్తామా నిన్ను చూసిన కళ్ళతో వేరే అమ్మాయిని ఎలా చూస్తాను అనుకుంటున్నావు చెప్పు నాకు అర్థం కాలేదు ఇలాంటివి నీకు అర్థం కావాలి కానీ బాయ్ రేయ్ మొత్తు ఎవరైనా అమ్మాయికి డబ్బు చూపించు స్టైల్ చూపించో పడేస్తారు కానీ నువ్వు అమ్మ లాంటి చూపించి పడేశావు 
ఓహో అమ్మని చూపించిపాడేడా ఎక్కడైనా హీరోయిన్లు హీరోయిన్ చూసి పడిపోతారే ఇప్పుడు చూడు వీడితో అమ్మ అనిపించి బొమ్మను చూపించకపోతే ఈ సినిమాకి నేను ఎలన్నే కాదురా వాడి దగ్గర అమ్మ ఉంది బొమ్మ ఉంది ఏం లేని వీడికి ఎందుకు రా చిందులు అవునరా పంతలు వీడేం చేస్తున్నాడు ఫోన్ చేసి చూద్దాం హలో ఎవరు హాయ్ గోవిందు ఇంకెక్కడి గోవి ఏమైంది మీ మామయ్య కొట్టిన దెబ్బలకు హాస్పిటల్ లో చావు బతుకులో ఉన్నాడు అట్లీస్ట్ వాళ్ళు చివరి చూపన్న చూడమ్మా నేను వచ్చేస్తున్నా అరే వస్తుందా రావట్లేదురా ఏడ్చే ఆడదాన్ని తాగని మొగాని నమ్మద్దాన్ని చరిత్ర చెప్తుంది చదవలేదా ఏడు వక్కు ఏడ్చి ఏడ్చి మామూలు ఇంకా కట్టు కట్టుకునే పరిస్థితి తీసుకురాకు ఏ సినిమాలో నాయనా విలన్ హీరోతో తన్నులు తింటాడు కానీ మావాడు నీ కోసం విలన్ తో తన్నులు తిన్న పిచ్చివాడమ్మా ఎంతో మంది చీ అన్న నువ్వున్నవనే ధైర్యంతో బతుకుతున్నాడమ్మా మావాడు అయ్యో అది నాకు తెలిసే నువ్వు ఇక్కడ కొత్తావని అందుకే నీ ముందే ఇడికి నాలుగు తగిలిద్దామని వచ్చి గుద్దే గుద్దుదే గుడుంబాలో విస్కీ రమ్మ మిక్స్ చేసినట్టు గిర్రం తిరుగుతావు చేసినట్టు అయ్యా శుభం కాడబడింది బయలుదేరదా అసలు అది ఇప్పుడు మొదలైంది ఇప్పుడు సెట్ చేస్తాను ఇలా బ్లాక్ చూస్తాను ఇలా సంగతి ఏంట్రా ముమ్మతి కాళ్ళ దిప్పుతున్నావు నాడు పిచ్చెక్కిందా పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఒక కండిషన్ ఒక్క కండిషన్ కాదు వంద కండిషన్ నాకు నేను ఒప్పుకోరు అరే రే రే మందు తాగడానికి కండిషన్లు ఉండొచ్చు తిండి తినడానికి కండిషన్లు ఉండొచ్చు పెళ్లి చేసుకోవడానికి కండిషన్ ఏంట్రా మేము ఆనందంగా ఉంటాం మీ అమ్మాయిలు భరించలేరా నోరు మూయరా అరే నువ్వే నోరు మూయరా అసలు మావాడి గురించి నీకేం తెలుసు ఈ ఫ్లో బాగుంది కండి ఏ హీరో అయినా పెద్ద దెబ్బ తగ్గుతా చిన్న చిన్న కట్టు కట్టుకుంటాడు మావాడు చిన్న దెబ్బ తగ్గుతా పెద్ద పెద్ద కట్టు కట్టుకున్నాడు అలా గింజుకొనక్కర్లేదు నీ కన్ని దెబ్బలు తగ్గలేదని నాకు ముందే తెలుసు వాడి మొహం వాడి గుళ్ళో కొబ్బరికాయ కొట్టలేడు నిన్నెక్కడ కొడతాడు సరే నా కండిషన్ ఒప్పుకున్నట్టేనా గోవింద్ రాజుకు పెళ్లి అయిపోయిందో అయినా పెళ్లి ఏముందిలేండి అసలు కథ ఇప్పుడు మొదలైంది మరి కొడుకును పుట్టించే విషయంలో జ్ఞానమావతో చేసిన ఛాలెంజ్ నెగ్గుతాడంటారా చూద్దాం పదండి
ఇది మనం ఇద్దరం పంచుకోవాలి కదా నీతో పంచుకుంటే పాలు నేల పాలు అవుతాయి అందుకే నేనే తాగేసాను ఓకే ఓకే వదిలే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఏముంది నువ్వు బయటికి వెళ్లి పడుకోవాలి నేను లోపలే పడుకోవాలి అదేంటి ఈ రోజు మన షోవనం కదా అయితే అంటే మరి పూర్తయిన సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలి కదా పూర్తవడానికి రిలీజ్ అవడానికి మధ్య సెన్సార్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది తెలుసా తెలుసు కానీ రూల్ రూలే కదా ఏంటా రూలు పెళ్లి కాని అమ్మాయిలు కలలు కలాలి పెళ్లి అమ్మాయిలు పిల్లలు కలాలి అదే రూలు మరి వాళ్ళకి తిండి ఎవడు పెడతాడు మామ పెడుతుంది ఆవిడ మాత్రం ఎంత కాలం చూసుకుంటుంది ముందు నువ్వు జాబ్ చూసుకో అబ్బా భోజనాల గదిలో శోభనం గదిలో ఎవరైనా ఉద్యోగాల గురించి మాట్లాడతారా ఎందుకు మాట్లాడకూడదు ఎందుకంటే భోజనాల గదిలో కడుపు నిండుద్ది శోభనం గదిలో కడుపు పండుద్ది కాబట్టి ఉద్యోగం లేకపోతే కడుపు కాలుద్ది అంటే ముందు బయటికి వెళ్ళు ఎందుకు జవాబు తెలిసి అడుగుతావే జవాబు తెలిసి అడగడానికి నేను ఏమైనా పల్లో టీచర్ నా అయినా అందమైన రాత్రి వేస్ట్ అవుతుంది పెళ్లికి ముందు ఒక కండిషన్ ఉందని చెప్పానే గుర్తుందా ఉద్యోగం సంపాదించు ఆ తర్వాత శోభను అది కరెక్టే లక్కి కానీ వాళ్ళు ఒక్క రోజు కానిచ్చిద్దాము రేపు మార్నింగ్ నుంచి ఉద్యోగం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా అకాయ్ ఏంటే ఏం సరగనట్టు తాపీగా కూర్చుని టీవీ చూస్తున్నా పదా ఇలా భీమవరముడ సంగతి లక్ష్మీ సంగతి తేల్చేద్దాం ఏంట్రా తేల్చేది అది మనల్ని కాదనుకుని వెళ్ళింది అప్పుడే అది చచ్చినట్లెక్క వదిలే అకాయ్ కరటం ఎంత ఎత్తుకేగిసినా వెనక్క రావాల్సిందే పోలికేంటో నీకు అర్థమైంది పంతులు నాకేంటి వాడికే అర్థమై ఉండదు వెర్రుపీన్ గా హీరోయిన్ దక్కలేదు కుళ్ళుకుంటున్నాడు పంతులరే క్షమించండి నరమలేని నాలక అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడుతుంది దాన్ని మడిసి పట్టించోడు పెట్టుకో ఆ దానికి పెళ్ళైన పిల్లలు పుట్టినా అది నాకు దక్కాల్సి రాత్రి భోజనం ఇలాగో లేదు కనీసం పొద్దున టిఫిన్ కూడా పెట్టవా సిగ్గు లేకపోతే సరే అవతల అమ్మ ఊరు వెళ్తుంటే ఇక్కడ బంట గదిలు పెళ్లంతో సరసాల మా అమ్మ సంగతి నాకు తెలీదా కొడుకు కొడలు స్టాంపు జగ్గిల హ్యాపీ గురాలు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుద్ది నో బిందు వదలండి చూసావమ్మా నిన్నటి దాకా నా చెంగు పట్టుకుని తిరిగాడు ఇప్పుడేమో నీ కొంగు పట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు వీడితో ఎలా పడతావో ఇంకొన్ని రోజులు ఉండొచ్చు కదా తయ్యా లేదమ్మా ఈ రోజు రాత్రి వీడి మరదలు పెళ్ళుంది వెళ్లాలి తప్పదు అమ్మా నువ్వు కాఫీ చేస్తే కాఫీలానే ఉండేది అదే మావిడి చూడు ఎరా మీ ఆవిడ కాఫీ అమృతల్లా ఉంది మగ్గంజిలా ఉంది చి పోరా ఎప్పుడు అలాగే అంట వస్తాన్ లక్కి మళ్లీ నేను తిరిగి వచ్చేసరికి నా చేతిలో పండంటి మనవుడు ఉండాలి మీరు వెళ్ళి ఆటో తీసుకురండి సరే వాడిది చిన్నపిల్లాడి మనస్తత్వం నువ్వే జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సరే అత్తయ్య వస్తానమ్మా నేను పెళ్లి చేసుకోవటమే కాదు నువ్వు తాతవే కాక ముందే మా అమ్మని నానమ్మని చేయకపోతే నా మీసాలు గురించు నా భర్త ఎంప్లాయ్ అని నేను నా ఫ్రెండ్స్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి ఒక లేజీ మ్యాన్ గా కాదు ముందు నువ్వు ఉద్యోగం సంపాదించు ఏంట్రా బాబు ఎప్పుడు చూసినా ఆవులు లేని చోట అయిపోతుంది ఏమైంది మనిషి కనిపించి 
चंपेस्टा <laughs> మీరు చచ్చినా సరే నేను వదలను ఈ డొక్కులో బండి వేసుకుని ఉద్యోగం కోసం ఆఫీస్ టు ఆఫీస్ అని ఎంత కాలం తిరుగుతారు సార్ మరి ఏం చేయమంటావరా అదే బండి నాకు ఇస్తే ఈ గంప నిండా గంపెడ బటానిలు ఇస్తాను అది తినుకుంటూ ఆఫీస్ టు ఆఫీస్ ఎంత ఎక్క తిరగొచ్చు రేయ్ ఒసై పిల్లమా నువ్వేమో ఇంట్లో ఈ పాత సామాల వాడమో వీధిలో నన్ను ఆడేసుకుంటున్నారు కదే ఈ మధ్యలో ఏ స్కూటర్ अरे शोभनम पेल को दृष्टि पेलकूतर पै उ बाटल मे का शोभन कष्ट मूड गंटल सिम तीसे चूडा की सेंसर वाल मूड निमशाले मिगल ना पार्थि आपग मत दिखे नी दब की असल नी कि नी कंपनी उद्योग उद्योग इंत का उद्योग शोभनमा सोदी सीन लेन टीवी सीरियल शोभनम सीन लेन सिम बा चरित्र लेदरा नीके अर्थम तरवा पड़गो नी फोन मोगीरा स्पीडे तगले आर रुपये बंटेमो ऐक्सीडेंटा बबाई नीक भोजन का अला <laughs> उद्योग उंट <laughs> 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 लगी हम्म वो ग्लास मंच नहीं ली टैबलेट कल पी बना कल पक उन्हें बना ठीक हे हाय कोटे रिटर चेते का नोट रहते आप रिटर सीन भी बिरिस्तार नहीं ना ये दवन देश आड़ू को नहीं फ्रेंड दिस इज़ गुड बट रिटरली नॉट गेटिंग बेस्ट आई आई सेइ नहीं किन्हीं साल का था रिप्रेक्स बुक गोन को लकी एंटे मी आयने दो डबिंग सिन में चूस होच्छ नॉला तेका तेका का मार्ट लाड तो नाडो कुन्चो स्क्रू बिगिन चंले आंधी के कोपो उच्चन्दे <laughs> लकी इलाइन दुक चूस तो नॉन अंकते लेत कानी इलांटी दी सरी कादे बारिया बर्तलू रेंडु 
కళ్ళు లాంటి వాళ్ళు కళ్ళు రెండున్నా చూపు మాత్రం ఒకటే ఒక్కొక్కన్ని ఏడిస్తే ఇంకొకన్ను కూడా ఏడ్చినట్లే అతను బాధపడితే నువ్వు బాధపడినట్లే ఆ విషయం నాకు తెలిసే కానీ మా ఆయన్ను గారం చేసి బాధ్యత లేకుండా చేసింది మా అత్తయ్య నేను వదిలేస్తే ఆయన ఎప్పటికీ బరువు బాధ్యతలు తీసుకోడు అందుకే కష్టమైనా కొంచెం కఠినంగా ఉంటున్నాను సరే కానీ నీ గురించి నాకు పూర్తిగా తెలుసు అయినా బీ కేర్ఫుల్ పెళ్లికి ముందు మళ్ళా తిగల ఉండేది పెళ్ళైన తర్వాత కరెంటు తిగల తయారైంది మాట్లాడుతుంటేనే షాక్ కొట్టేస్తుంది హలో ఎరాలుడు ఏమైంది నీ భీష్మ ప్రతిజ్ఞ భీష్మ ప్రతిజ్ఞ కాదు మావయ్య చానక శపథం చూస్తుండు త్వరలోనే మా అమ్మ నాలమని చేస్తాం వెనకటికి నీలాంటి వాడు ఒకడే కెమెరాలో ఫిల్మ్ లేకుండా సినిమా తీశాడంట ఏడు శోభనం జరగకుండా పిల్లలను కంటావా అలా జరగటానికి మార్కెట్ లో ఏమైనా కొత్త మందులు వచ్చాయట్రా మావయ్య చీకటి లో బాగా చెప్తున్నా అంత కర్మ నాకేట్రా నీ ఫ్రెండ్ రమేష్ నా కోసం పెద్ద పెట్రోల్ బాక్స్ అయితే పెట్టాడు రాత్రి కలిసిన షార్ట్ వేసుకో బాబాయ్ ఎరా ఆడంటే కొత్త పెళ్లి కొడుకు బిజీగా ఉంటాడు ఈ ప్రపంచంలో ఇచ్చేది ఉచిత సలహాలే ఇంతకీ ఏ సలహా ఇచ్చావమ్మా పిల్లల్ని టాబ్లెట్ ఇచ్చి శోభనే తీసుకోరాని పంపించా ఆల్రెడీ అవన్నీ శోభనలో జరిగిపోయి ఉంటాయిగా అంటే అసలు ఏం జరిగిందట బాబాయ్ అవునా ఒరే నువ్వు తాగేసి పొడుకో ఫోన్ పెట్టి అదొళ్ళుడు సంగతి నీకు ఎలాగో ఉద్యోగం రాదు ఉద్యోగం రాకపోతే శోభనం జరగదు నా మాటని ఏదైనా వ్యాపారం చేయి బాబయ్య బోస్ నీకు వ్యాపారం చేయడం కూడా తెలియదు కదా అది కూడా నేనే చెప్తాలే చిన్నప్పుడు నీకు లెక్కల్లో సున్నాలు వచ్చాయి కదా అందుకని కోడిగూట్లు వ్యాపారం చేయి బాగా పైకి వస్తావు రమేష్ నా చేతిలో చచ్చవరా ఎంతరా ఏంట్రా టైం గా టైం లో ఫోన్ చేసాం ఏంటి సంగతి నీకు ఒక గొప్ప విషయం చెప్పాలరా ఎరా రాత్రి అంతా జూమ్ తరి జమానా జూమ్ తరి జమానా కాదురా జమానా దివానా నాకు తెలుసు రా నువ్వు కమెడియన్ ముసుకులో ఉన్న హీరోవి ఇప్పుడు నువ్వు అన్ని కెమెరా యాంగిల్స్ లో కథ చెప్పాలి కమాన్ తెలిమి చెప్పు అన్ని యాంగిల్స్ లో కావాలా టైటిల్స్ నుంచి మొత్తం చెప్పాలరా అయితే రాత్రికి మందేస్తూ మాట్లాడుకుందామా మందేడానికి రాత్రి పగలండి తొందరగా చేహ నువ్వు ఫుల్ సెటప్ చేసి పెట్టు నేను ఫుల్ తీసుకుని వస్తాను ఓకేనా ఈ ప్రపంచంలో మందేయడానికి నాకు తెలిసిన టైమింగ్ ఎవరికి తెలియదు అరే నీ కోసం నా రెండు కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాను పెట్టేసావరా మంది సెటప్ అరే ఏసీలో ఎవడైనా తాగుతున్నారు ఏదో నా కొడుకు అదే ఎండలో తాగేవనుకో జిమ్మ తిరిగిపోద్ది సరే కాని ఎంత వరకు వచ్చింది రత్తి నిర్వేదం చెప్తాను ఉండరా ముందు మందు తర్వాత సోళ్ళు వాటర్ లేదు మంచి జోర్ మీద ఉన్నా నా లైఫ్ స్క్రీన్ పే రాసేసి డైరెక్షన్ చేసేసి మా మామయ్యకి ప్రీమియర్ షో చూపిస్తావా పైగా శోభం సీ టు సీన్ చెప్పంటావా నాకు ఏ పుణ్యం తెలియదు రా నీ కథకు మాట్లాడు రాసి దర్శకత్వం ఏమైనా చేసినా తెలియదు అరే కామెడీ వేషాలు వేసుకున్న ఫేస్రా మీరు కప్పు తెచ్చి వడ్డి కట్టే బార్లా కొడుతుంటే కొడతా ఏం తెలియకుండానే మా మామయ్యకి నా శోభనం గురించి రీల్ టు రీల్ సీన్ చెప్పేస్తా మందు లేదా బాగా అలాంటిది ముఖేష్ రోజు లాంటి ముస్వీలను కొట్టాను నన్ను కొడతావా కొట్టాలా చంపాలా అరే నీకు ఓవర్ అవుతున్నా అవ్వాలనే కదా తాగింది ఇప్పుడు చూడు సరాసరి వైకుంఠం వెళ్తా వైకుంఠమా ఎందుకు చెప్తారా నా బతికిలా చేసినందుకు ఆ పాల సముద్రంలో పెరుగు కలిపి నా పగ తీర్చుకుంటా పాల సముద్రమా శోభనం శోభనం అంటే వినర్రా ఇప్పుడు చూడు కోత మొదలైంది ఇక తాత రాసిన ఆ భగవంతుడు కూడా నన్ను ఆపలేడు ఇక నేను ఇంటికి వెళ్ళి అదో నేను తెచ్చుకుంటా ఆ తర్వాత నీ సంగతి ఆ డైరెక్టర్ సంగతి చెప్తా మందు కొట్టడానికి నాకు తప్ప ఈ లోకంలో టైమింగ్ అందరికి తెలుసు తొందరపడి బొక్క కోయిల ముందే కూసింది నావి పే విరిచింది ఇక చాలు పెళ్ళామా వస్తాయి పెళ్ళామా సినిమా టైటిల్ లో ఇదేదో బాగుంది ఎవరికైనా అమ్మేయాలి ఏంటి 
తాగొచ్చి వాగుతున్నా వాగడానికి తాగొచ్చని నేనేంటి ఎవడైనా వాగడానికి తాగుతాడు ఇప్పుడు ఏమంటావు నాకు అర్జున్ ముద్దు కావాలి ముద్దు ముద్దే ఇవాళ ఇవ్వు రేపు తిరిగి సరే నీ ఇష్టం నిజంగా ఓకేనా మందు కంపు మందు కంప ఒక నిమిషమా వన్ మినిట్ లో వస్తా వన్ మినిట్ రే మావా నా పిల్లం శోభన కొప్పుతుంది ఇక చూడు ఒకే కాంట్లో ఇద్దరిని గంట నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒకే కాంట్లో నలుగురిని గంట ఆ తర్వాత ఆరుగురిని గంట దేశానికి ఒక క్రికెట్ టీం అందించిన రుణం తీర్చుకుంటా రెండు నాలుగు ఆరు పనిండా ఒక ఎక్కువేడా పర్లేదు అంపైర్ పని ఉంటాలే ఏమైనా మామా నేను హీరోని నువ్వు విలన్ వి నేను కామెడియన్ కాదు నేను హీరోని నువ్వు విలన్ వి అంతే జస్ట్ మిస్ ముద్దు అది తుడుచుకో మహత్ భాష ఉంది కదా బాటిల్ మొత్తం తాగేస్తా బిందు లక్కీ మజాక లక్కీ 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 లేచావా లేచా కానీ నువ్వు ఎక్కడా అరుంధతి సినిమాలో అగోర్లాగా కనిపించకుండా వినిపిస్తున్నావు నేను లేచి ఆఫీస్ కు వచ్చి చాలా సేపు అయింది నువ్వు ఇంట్లోనే ఉన్నావు కదా వంట చేసి పెట్టు నేను వచ్చి తిని పెడతాను హలో డ్రెస్సులు మార్చేసింది పాటలు ఫైట్ లో కాదు అంటే వంట చేయాల్సింది ఆడాలి మొగాలు కాదు ఎవరు ఖాళీగా ఉంటే వాళ్లే చెయ్యాలి నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వే చెయ్యి ఓకేనా బాయ్ ఇంతకీ కిచెన్ ఇక్కడ డెఫినెట్ గా ఇది అమ్మా పాలు అమ్మా పాలు అమ్మా పాలు రే ఇది పాలగినేనా ఇదేనండి అవునా ఏం సార్ అమ్మగారు పుట్టింటికి వెళ్ళారా అలా అడిగారు ఆ ఏం లేదండి ఇప్పుడు అమ్మగారు వస్తారు కదా ఈసారి మీరు వచ్చారేంటా తెచ్చి పాలోడా ఇదేంట్రా పాలు ఎందుకు చిక్కగా ఉన్నాయి ఆ ఏం లేదండి మా ఇంట్లో బోరింగ్ పాడైపోయింది అరే బాగు చేయించుకోరా మరి అదృష్టం నాదిరా సెన్సర్ లో కత్తెరపడిన సినిమా నీళ్లు కలపని పాలు చాలా బాగుంటాయి కాఫీ కప్ ఎక్కడ ఉంటుంది సెల్ఫ్ లో అమ్మా ఒక ముద్దు ఉంటే పెట్టు తల్లి ఇంట్లో ఆడాలేదు బాబు మీరు ఉండేదాకా కూర్చుంటాను బాబు ఒక్క రెండు మిలిసి పెట్టించండి రెండు మిలిసి ఎందుకు నిన్నే పెళ్లి అయింది బాబు ఈ ఆళ్ళ నా శోభనం అది అడుక్కుంటే బాగోదని దాని బదులు కూడా నేనే అడుక్కుంటున్నాను బాబు నీకు శోభనమా బాబు మీకు అవ్వలేదా అంటే బాధ పడకండి సమరంగాన్ని కలవండి అన్ని సదుర్కుంటాయి నేను అడుక్కు తినే వాడు గుడ్లు ఒక వైపోయాను అయినా సరే వంట చేస్తాను అంతే ఈ రోజు నా వంట చూసి లక్కీ ఫ్లాట్ ఆ తర్వాత నా శోభనం సూపర్ హిట్ గోవిందు కాలిగున్నవని కూరాడుతున్నావా చంపేస్తాడే 
ఆల్రెడీ కోడిని చంపి కూర అండవు నన్నేం చంపుతావు కానీ ఏ చేయాలే కానీ ముందు దీనికి ప్లాన్ చెప్పు ఏముంది జర్చే పుడుక పెద్ద మెత్త కొడుకుద్ది నేను అడిగింది కూర గురించి కాదు మొగిలిపోతాయి <laughs> స్ప్రే అలా స్ప్రే చేస్తే ముసలో కూడా మూడొచ్చి రగులుతుంది రగులుతుంది ఎన్నిసార్లు ఒట్టేయాలరా ఒకసారి తాత మీద ఒట్టేసిన అమ్మాయి పేరే పేరు అమ్మాయి మీద ఒట్టేసిన ఈసారి నీ మీద ఒట్టేయాలా మా మామయ్య మీద ఒట్టేయరా పోతే మా బాబాయ్ పోతాడు ఆవిడ వస్తుంది ఆపో ఎక్స్ట్రా లాదు ముందు ఈ పనైనా సక్కం చేయ నా పర్ఫెక్షన్ గురించి అడుగుతున్నారు నువ్వు వేమన శతకం చదివేటప్పుడు కూడా బట్టలు విప్పుకొని చదువుతాంటారు నేను అదే నా ప్రాబ్లం వేమన శతకం బట్టలు వేసుకొని చదవాలి శోభన మాత్రం బట్టలు ఇప్పుకొని చేసుకోవాలి నీ ఎక్స్ట్రాని నాతో పెట్టుకో నువ్వు ఎలాగో స్ప్రే ఇచ్చావు కాబట్టి ఈ స్ప్రే వాడి మా ఆవిడతో కథకలి కూచిపూడి అన్ని కలిపి ఆడిస్తా చూడు రెగులు తోంది మోగలిపోదా అరే రమేష్ నువ్వు ఇచ్చిన ఐడియాతో లక్కీకి నాకు జరిగే శోభన అని ఎవ్వరూ ఆపలేదు అసలు లక్కీ ఈ రోజు నీ సంగతి చెప్తా బిందు చేతిలో ఏంటది అది ఇది అది ఇది బాధపడుతున్నాను బిందు అగ్ని సాక్షిగా పెళ్లాడిన భార్య చిన్న కోరిక తీర్చలేకపోతున్నావు నీకెలా ఉందో కానీ నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది తప్పు చేయడానికి నీకు వంద అడ్డదారులు దొరికాయి కానీ నిజాయితీగా జాబ్ సంపాదించడానికి ఒక్క దారి కూడా దొరకలేదు అంతే కదా దేన్నైనా సంపాదించడం నేర్చుకో దొంగలించడం కాదు సాక్షిగా పెళ్ళాడిన భార్య భార్య చిన్న కోరిక కూడా తీర్చలేకపోతున్నావు నువ్వు నువ్వు దేన్నైనా సంపాదించడం నేర్చుకో నేర్చుకో దొంగలించడం కాదు I want a job ma'am. I Govind Raju BA pass good person from Bhimvaram. Idi software office. Ikkada BA ki jobs dorku. Ito pedi MD la bodu kodutundi. Hey, enti matter? No matter. Only meter. I want job. Nuvu job kosam raledani naaku telusle. Naaku site kottadaniki vachu. Enti ani edo conference. Daggara kochu nilu padthe first floor chusna ila chustam. Aina nee kala enti naa kala enti. Pitta mom dana. You idiot rascal. Pove nai sirupu pechakari. Adhe paasha. Bolo vachinda peek unda enduku. Sir ఆ కంప్యూటర్ బాగా చేసే అబ్బాయి వాడి పేరేంటి చంటి వచ్చాడా రాలేదు సార్ రాలేదా యూ యూ యూజ్లెస్ గర్ అమ్మాయివి కాబట్టి ఇంతకంటే ఎక్కువగా తిట్టడం లేదు ఇప్పుడు ఆ కంప్యూటర్ బాగా అవ్వకపోతే మొత్తం పని ఆగిపోతుంది సార్ ఏం చేస్తాను సార్ నువ్వు కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ వా సార్ మరి ఎలా చేస్తారు ఎంతో మంది మొక్కల గురించి చదివి లెక్కలు రాస్తున్నారు కాకతీయ గురించి చదివిన వాడికి కంప్యూటర్ గురించి తెలియకూడదని రూల్ ఏం లేదు కదా సార్ నేను చేస్తాను సార్ ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి సరే ట్రై చేయి ఓకే సార్ వెల్ డెన్ 
నీ ఆఫీస్ లో బీఏ వాళ్ళకు జాబ్ ఇచ్చే రోజు నన్ను పిలువు వచ్చి అన్ని కంప్యూటర్ని ఓ చూపు చూస్తా సమంత అనుకుని పూజ కొడుతుంది సార్ సిస్టమ్ ఓకే సార్ వెల్ డన్ అతను ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాడు సార్ అయితే వెంటనే అతన్ని పిలవండి రెజ్యూమ్ ఇవ్వలేదు సార్ అయిన వాడు నాలాగే జీనియస్ కంప్యూటర్లతో ఆడుకుంటున్నాడన్నమాట అటెనీ కాస్ట్ అతన్ని పిలిపించండి ఉద్యోగం వచ్చిందా స్కూటర్ పోయింది స్కూటర్ పోయిందా దేశంలో దరిద్రం ఉందని నాకు తెలుసు గాని నీ స్కూటర్ దొబ్బేసేంత దరిద్రుడు ఉన్నాడని నాకిప్పుడే తెలిసింది విందు బయటికి అక్కర్లేదు నేనే రోజు కలిసి పడుకోవడం వద్దనలేదు కాపురం వద్దన్నాను మా నిద్ర లిమిట్స్ లో ఉంటే ఏం కాదు వచ్చినప్పుడే వస్తుందిలే వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యిరా ఏమైంది నాకు జాబ్ వచ్చింది అది ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్ ఇమ్మని చెప్పారు ఈ రోజు రాత్రి శోభనానికి రెడీగా ఉంది వామ్మో ఇంత పెద్దలైనా ఎప్పటికవుతుంది గట్టిగా ఊపిరి పెంచండి ఫ్రెషర్స్ కి శిక్షణ ఇచ్చి అనుభవజ్ఞులుగా తీర్చిదిద్దబడ్డు అది కదా మనకు కావాల్సింది మేడం 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 లావంత ఇప్పుడు మేడం వాళ్ళంతా అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయ మేడం వాళ్ళందరికీ డ్రెస్ నేనే బాగా వేసుకున్నాను మేడం ప్లీజ్ రావకలం వచ్చేస్తుంది ప్లీజ్ కూర్చో చూసుకోండి మేడం అవన్నీ మేడం ఈ జాబ్ కావాలంటే ఈ టెస్ట్ లన్నీ పాస్ అవ్వాల్సిందే టెస్ట్లు పాస్ అవ్వాలా మరి నేను వెళ్ళొచ్చుగా వెళ్ళు చెప్పచ్చుగా ముందే మరి రావు వాడి బాడీ మెజర్మెంట్స్ కావాలి వాడు మా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ సార్ శుభమార్ మొదటి సార్ జాబ్ లో చేరుతున్నాను ముందు సంతకం పెట్టేవాడు సార్ ప్లీజ్ చేసేసాను సార్ సంతకం పెట్టేసావా పెట్టేశారు సార్ సరే ఇప్పుడైనా నేను చెప్పే కండిషన్ సార్ సంతకం పెట్టేసాక కండిషన్ విన్నా ఒకటే వినకపోయి ఒకటే హా ఫాల్ యువర్స్ నీ దగ్గర చాలా తెలివితేట్లున్నాయి కానీ అవి ఇక్కడ పనిచేయాలి 
ఇప్పుడు జరిగింది ఏమిటో తెలుసా ఈ కంపెనీకి యజమానిని నేనే అని ధృవీకరిస్తూ సంతకం చేశావు ఇంత అమాయకులా ఉండాలండి సార్ నేను వచ్చి రాగానే కంపెనీ నాకు అప్పగించేస్తారా కొంచెం అనుభవం కావాలి సార్ వారం రోజులు పది రోజులు నా పని చూసి అప్పుడు నా కంపెనీ అప్పగించండి అది పోలీసులు వచ్చినప్పుడు పోలీసులు వస్తారా ఏ వాళ్ళ కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలా చెప్పేది విని అర్థం చేసుకో నాకు అర్థమైంది సార్ ఏమిటి నీకు అర్థమైంది పోలీసులు ఉద్యోగం కోసం మిమ్మల్ని చంపుకు తింటున్నారు వాళ్ళ బాధ పడలేక మీరు కంపెనీ నాకు అప్పగించేశారు ఇప్పుడు కంపెనీ నుండి ఏం చేయాలి సార్ ఓహో అర్వాలా సార్ తల మీద కొట్టుకోవాలి సార్ ఆల్రెడీ పీక్ వచ్చాను సార్ నాకు ఇప్పుడు పూర్తిగా అర్థమైపోయింది సార్ రే అని గట్టిగా అర్చి నుదుటి మీద టబ్బా టబ్బాను కొట్టుకుని గుట్టు పీక్కోవాలి ఇలా చేసి కంపెనీకి లాభాలు వస్తాయి ఎవరు రాక్కడ వీడు నన్ను చంపేస్తున్నాడు వీడు వీడు పట్టుకోండి వాడికేం చెయ్యాలో చెప్పావా చెప్పాలని చాలా ట్రై చేశాను సార్ కానీ వాడు అస్సలు వినట్లేదు ఏమవుతాడో ఏంటో హలో సార్ దేవుడా ఈ రోజు నా ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ అంతా మంచి జరిగేలా చూడ దేవుడా మంచి జరిగేలా చూడ దేవుడా హలో సార్ హలో సార్ హలో సార్ ఐఎమ్ గోవింద్ రాజు ఫ్రమ్ పింక్ ఆఫీస్ మీకు సేవ చేద్దాం అని వచ్చాను సార్ కూర్చోండి ఏంటండి ఉద్యోగం నాకు ముందు చెప్పాలి కదా చెప్పడానికి ప్రయత్నించాం కానీ నువ్వే వినలేదు నేను ఉద్యోగం చేయండి సార్ సరిమా ఓ పది లక్షలు కట్టు పది లక్షలు కట్టకపోతే అప్పుడు సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వం కదా పోలీసు చెప్తా కదా చెప్పుకో ఎందుకంటే ఈ కంపెనీకి యజమాని నువ్వే కదా అలా అని సంతకం కూడా చేశావు అది పోతే అలాంటి జిరాక్స్ కాపీలు వంద దొంగట తొండి నేను ఒప్పుకోను నువ్వు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నెల రోజులు నువ్వు పని చేయాలి లేకపోతే పది లక్షల రూపాయలు నువ్వు మాకు కట్టాలి కాదు కూడదని పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళావనుకు అక్కడికి వచ్చి ఇతనే మా యజమాని అని చెప్తా హలో ఫేసు లో అన్ని రంగులు మార్చవలసిన అవసరం లేదమ్మా ఒక్కసారి బ్యాక్ లుక్ ఇచ్చుకో ఓన్లీ ఎంట్రీ నో ఎగ్జిట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఇన్కమ్ నో పైగా ఇది అప్పుడు ఇప్పుడు పేలిపోయే ఆటం మామలా ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తుంది జాబ్ గురించి చెప్తే నేను పీకుద్ది జాబ్ రాలేదని చెప్తే బూతులు తిట్టుద్ది ఏం చేయాలరా బాబు విందు విందు జాబ్ వచ్చిందా విందు ఎలా ఉన్నాను త్రీడీ సినిమాలో దయంలో ఉన్నావు ఎప్పుడు వెటక రాలేనా ఇవాళ్ నుంచి నీకు నో బౌండరీస్ రెచ్చిపు అసలు విషయం చెప్తే నువ్వే రెచ్చిపోతావు అంటే జాబ్ రాలేదు అంటే ఈ జాబ్ కూడా గోవిందేగా పాము శోభను గదిలో చెప్పాను కాబట్టి పూలతో కొట్టింది అదే రోడ్డు మీద చెప్పుంటే రాళ్ళతో కొట్టేది ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూస్ ఏం లేవా ఉన్నాయి ఆ కాల కోసం వెయిటింగ్ ఈ గ్యాప్ లో పేపర్ అది 
ఈడొకడు కస్టమర్ కేర్ లా టైం చూసుకొని ఫోన్ చేస్తాడు మావయ్య హలో నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది మావయ్య నా కూతురు వాంతి చేసుకుంది అలాంటి మాత్రం చాలా సార్ అయ్యాయి టిండరకే వాంతి చేసుకో మావయ్య ఆ మా మా మావయ్య మా నీకు మళ్ళీ చేస్తా మళ్ళీ చేస్తా నీకు మళ్ళీ చేస్తాడే హలో వామ్మో కంపెనీ స్పింక్ ఆఫీస్ ని చూడన ఫోన్ చేశాడా నేను చూసుకుంటాను మాయనికి ఏం చెప్పకర్లేదు లేండి డౌట్లేదు పర్లేదు నేను చూసుకుంటాను ఆఫీస్ ని చూడుకుంటా ఉంటాను ఓకే ఏంటి విషయం మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసింది ఆఫీస్ లో ఏదో ప్రాబ్లం అంట విందు నేను వెంటనే ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి హలో మేడం కొంచెం మా ఫోన్ చేయకండి అవసరం అయితే నేనే వస్తాను ఓకే ఉద్యోగం చేయనంటే ఇలాగే దెబ్బలు తగ్గుతాయి జాగ్రత్త నీకు టాప్ లేచిపోతుంది లక్కీ 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 ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఏమంటుందబ్బా చూచాఫా ఎక్కడికి వెళ్ళింటుంది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం టీవీ చూద్దాం అందరూ షాపింగ్ కి వెళ్లారా బట్టలన్నీ వేస్ట్ గా కొని డబ్బులన్నీ ఖర్చు పెట్టేశారా నా పెళ్ళం అలాంటి కాదు చేసుకోవాలంటే మా దగ్గర నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ అందరికి పబ్ లో పార్టీ ఇస్తున్నా నా పిల్లం తాగడానికి పాలేదు ఇంకా పార్టీ ఏమి ఇస్తుంది నేను అమ్మను రాత్రి పదైనా ఇంటికి రాని భార్య ఏమైంది పోలీసులు భర్తను అరెస్ట్ చేసి చితకబాదే అప్పుడు తెలిసిన నిజం ఏంటి తెలుసుకోవాలనుందా డోంట్ గో ఎవే ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ చెయ్ ఏదో ఛానల్ అసలే టెన్షన్ తో వస్తుందో ఈ దేయం గారు ఇంకా భయపడుతున్నాడు ఆ ఇంట్లోకి లేట్ అయింది ఆఫీస్ లో వర్క్ ఎక్కిపోయిందా మా ఫ్రెండ్ గీత ఎంగేజ్ మెంట్ కి వెళ్ళాను అందుకే లేట్ అయింది ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ ఉందేంటి నేను చాలా చేశాను కమాన్ విందు ఫోన్ ఛార్జింగ్ అయిపోయింది నువ్వు తిను నేను ఫ్రెష్ అవుతాను వచ్చింది <laughs> మార్చారు గండం దాటిచ్చమంటే గుండంలో పడేశావు ఇలా కాపాడుతావేమో నంబర్ కరెక్టే నా బతికెట్టి పోతుందో నాకే అర్థం కాదు హాయ్ హాయ్ అంటే మీరు నన్ను మీ కూతురు కోసం పికప్ చేసుకోవడానికి వచ్చారు కదా యూ నాటి నాకు ఇంకా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అంకి తిరిగిసారేంటి బహుశా సిక్స్ టూ అయి ఉంటాయి కదా యూ సిల్లీ సన్యాసి దొరికేటని సిల్కు సక్కలని నీకు బాలే ఉద్యోగం దొరికిందిరా నా పరిస్థితి నీకు సరదా ఉందారా అది కాదురా నీ అసైన్మెంట్ గొప్పగా ఉంటదని తలుచుకుంటే నేను నవ్వస్తుందిరా నీకు నవ్వస్తుందిరా నాకు వరకు పుడుతుందిరా ఆ ముసలమ్మ తలుచుకుంటేనే యు నాటి నాకు ఇంకా ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలే తలుచుకోకురా బాయ్ 
నువ్వు తలుచుకుంటే నాకు భయం వేస్తుంది నేను ఈ ఉద్యోగం బార్ నుండి ఎలా బయటపడాలరా మెల్లా గడిపేరా ఆల్రెడీ పది రోజులు గడిచాయి ఇంకో ఇరవై రోజులు గడిస్తే సర్టిఫికేట్ మన చేతికి వస్తుంది ఏమేక ఈలోగా నా పరిస్థితి స్కేల్ ముద్రి రూల్ కర్రలా అయిపోతుందిరా అవ్వదలేరా ఈలోగా నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే కొంచెం అందుబాటులో ఉంటారా బాబు సరేరా థ్యాంక్ యూ రా జోక్ చేస్తారా రా గోవిందు రా ఏమా నీ వల్ల కంపెనీకి చెడ్డ పేరు వస్తుందయ్యా నువ్వు సరిగ్గా పని చేయడం లేదని తెలుస్తుంది ఆ పేరు పోయిందని బాధపడడానికి మనదు అంబానీ కంపెనీ మరి పింక్ స్లిప్ కంపెనీ అదే వద్దన్నాను చూడు నువ్వు చేస్తున్న పని ఏదైనా సరే దాన్ని దైవంగా భావించాలయ్యా ఈ తొక్కల పని అంత కమిటీ పడి ఇయడం నా వల్ల కాదు కానీ నన్ను వద్దేండి సార్ ప్లీజ్ సైరా కుర్రాడు మరీ చిరాగ్గా ఉన్నట్టున్నాడు పువ్వుల్ని అమ్మాయిల్ని పరిచయించి నా సర్టిఫికెట్స్ నాకు ఇప్పించాను సార్ పువ్వులు అమ్మాయిలు నాకెందుకు సార్ అవెందుకో నేను చెప్తాను హాయ్ గోవింద్ రాజ్ హాయ్ ఏంటా ఎలా చేశాను నా భార్య డెలివరీ కోసం ఎదురు చూడాల్సిన వాడిని నేనెవరికి డెలివరీ కాకుండా చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇన్ని రోజులు నేను ఏ క్లయింట్ భార్యను పడకుండా నా మాన ప్రాణాలు కాపాడావు అప్పుడు ఎప్పుడో ద్రౌపదికి కాస్ట్లీ చీర కాటన్ చీర నేను తేడా లేకుండా కళామందిర్ చీరలు ఇచ్చి ఆదుకున్నామంట ఇప్పుడు నన్ను కూడా అలాగే ఆదుకో స్వామి ఒక్క వారం రోజులు జస్ట్ వన్ వీక్ నా శీలాన్ని కాపాడమంటే నా సర్టిఫికెట్స్ తీసుకొని వీలైతే నిన్ను తీసుకొని జంబైపోతా ప్లీజ్ ఏదో మీటింగ్ లో ఉన్నట్టున్నా డిస్టర్బ్ చేశానా ఏదో మా డైరెక్టర్ తో నా బాధలు చెప్పుకుంటున్నా గుడ్ చాలా మంచి దేవుడయ్యా ఏం చేశారేటి ఆఫీస్ లో చేరినప్పటి నుంచి నువ్వు జాబ్ సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నానని బాధపడుతున్నావు కదా అందుకే నీ కోసం మంచి క్లయింట్ ని పంపించాడు మళ్ళీ ఇంకో క్లయింటా yes ventane guest house ku vellu akkadiki yera chedi kattukoni oka ammayi vastundi jagrataga deal cheyi idigo ee pustakam teesko chaduvuko baga help avuthi pandaga chesko musthe rakshasi ee kadiki memmalu evaru pampara babu oka goppa boothu vaidudu pampichanu meeku teliyada telusu babu kaani ee company vallu pamparo teliyadu పింక్ స్లిప్ కంపెనీ వాళ్ళు పంపారు వాళ్ళైతే బాలే వెరైటీ మనుషులు పంపుతారు చాలా వెరైటీ వాళ్ళ దగ్గర పంపుతారు నాకు అంతే మొదట ఎవరినైనా భయపడ్డే పాయింట్ ఫైవ్ కాదు దగ్గరికి పంపారు తర్వాత వాళ్ళు కూడా భయపడ్డే ముసల్దాన్ దగ్గరికి పంపారు ఇప్పుడు ఎక్కడికి పంపుతారు హలో ఇక్కడ ఇంకా క్లయింట్ రాలేదండి ఇప్పుడు రాదులే ఇప్పుడు లేదంట వీళ్ళు మూల కూసం రాకుండా అలాగే ఇప్పుడు ఫోన్ చేసింది నీ క్లయింటే ఇవాళ సాయంత్రం కూడా నిన్ను కలవటం కుదరదంట ఎందుకు వాళ్ళ ఆయనతో కలిసి సినిమాకి వెళ్తుందంట ఊగుడుతో సినిమాలో షికారు చేసేది ఇలా చేయడం ఎందుకు మరి ఆమెకి ఈ మధ్య పెళ్ళి అయింది శోభనం లేట్ అయిందంట అందుకే ఏ నిర్ణయం తీసుకుంది మనం కారణాలు అడగకూడదు ఈ బిజినెస్ లో టైం ప్లేస్ అడ్రస్ తప్ప మిగిలిన డీటెయిల్స్ చెప్పకూడదు హలో గోవింద్ రాజు హియర్ హూ ఈస్ ఆన్ ద లైన్ గోవింద్ గాడి బాస్ ఆన్ ద లైన్ ఏం కావాలి 
హలో సార్ సార్ ఇప్పుడు నా క్లయింట్ కి ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు రావడం కుదురుతుందో అడగండి సార్ ఎందుకు అలా అడగాలి అంటే నేను చేతితో ప్రసాదం పట్టుకుని కూర్చున్నాను సార్ తింటుందో లేదో అడుగుదామని ప్రసాదాలు పంపడానికి మన కంపెనీ పెట్టింది అడగండి సార్ సరే చెప్తాలే ఇప్పుడు తెలిసిపోద్ది హలో అమ్మాయికి ఇవాళ రావడానికి కుదరదట వాళ్ళ హస్బెండ్ అని గుడికి తీసుకెళ్ళింది ఎవరు హేరా ఎప్పుడు సినిమాలు చూడలేదా నువ్వు నా బయట ఆత్మవి ఏడ్ సేవలే నువ్వే నా అంతరాత్మవి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చినట్టు హీరో కష్టాలు ఉన్నప్పుడు రావడం నా నైజం ఇప్పుడు నువ్వు సమస్యలో ఉన్నావు నీ పిల్ల అబద్ధాల మీద అబద్ధాలు చెప్తుందని నీ అనుమానం అనుమానం ఏంటి నిజమే మొన్నేమో ఫ్రెండ్ ఎంగేజ్మెంట్ అని అబద్ధం చెప్పింది నిన్నేమో ఆఫీస్ నుంచి త్వరగా వచ్చి ఎవరినో కలవలేకపోయాలని చెప్పింది పాపం నిజం చెప్పి నేను హర్ట్ చేయడం ఎందుకని అబద్ధం చెప్పుంటుందేమో నిజం చెప్పి నన్ను హర్ట్ చేసినా సంతోషించేవాడిని కానీ అబద్ధం చెప్పి నన్ను హ్యాపీగా ఉంచాలని చూస్తుంది అందుకే హర్ట్ అవుతున్నాను ఈ ఎదవ కవిత్వం అంతా ఎందుకు రా నీకు నీ పిల్ల మీద అనుమానం వచ్చింది అది నిజమా కాదని గించుకుంటున్నావు ఒప్పుకో నాకు నా పిల్ల మీద అనుమానం లేదు మావిడ బంగారం ఒరే ఎదవ ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ స్టైల్ లో పాండవ్ వనవాసం తీయకు జఫాల్ అయిపోతావు ఎదవ సలహాలు ఇవ్వకు అయినా నేను పిలువకుండా బయటకి ఎందుకు వచ్చావు డైరెక్టర్ పిలిచాడు వెళ్ళిపోతా హాయ్ హాయ్ నీకు గుడ్ న్యూస్ నా బోంద గుడ్ న్యూస్ ఈ గెస్ట్ హౌస్ లోను ఓ కొరువు దెయ్యాన్ని పెట్టుంటారు నన్ను అక్కడికి వెళ్ళమంటారు అంతేకా ఆ లేడీ నిన్ను వదిలేసింది నీతో లేట్ అవుతుందని త్వరగా ఎవరినైనా పంపమంటే బాస్ వేరే అబ్బాయిని పంపాడు అయ్యాబోయ్ కొంప ముచ్చేశాడు ఎక్కడికి ఎయిట్లోకి వెళ్ళకపోతే నా కొంప కొల్లేరు అయిపోతుంది అయ్యో గోవింద అమీర్ పెట్టుకోండి ఏమైందయ్యా పెట్రోల్ అయిపోయింది సార్ పెట్రోల్ అయిపోయిందా అవును సార్ డీజిల్ తో మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు నిన్నెప్పుడు దొబ్బేశానో ఆ ఆడియన్స్ కూడా తెలియదే ఆ పల్లెటూరు రోడ్డు దగ్గర దొబ్బేసిన దగ్గర నుంచి నా ప్రాణం తింటున్నావు నీ వల్ల పెళ్లి లేదు ఏం లేదు ఇన్ని రోజుల నుంచి ఒక్క రోజు నన్ను మోసావా నేను నిన్ను తోయడం తప్ప చా చచ్చ నిన్ను భరించడం నా వల్ల కాదు పచ్చ కళ్యాణి పంచ కళ్యాణి పంచ కళ్యాణి అట్లుందో అలానే ఉంది ఇది నా స్కూటర్ అది కాదు సార్ ఇదో పల్లెటూరు రాజేష్ కన్నా దగ్గర దొబ్బేశాను మాయా బజార్ సినిమా కళలో తీసినంత మాత్రం గుర్తుపట్టవారా ఆ రాజేష్ కన్నా నేనే ఈ రణ్బీర్ కపూర్ నేనే అవునా బాగున్నాను బాగున్నానా కిగ్గొట్టు నా వల్ల కాదు ఇలా మీ దగ్గర దొబ్బేసిన దగ్గర నుంచి తోసుకుని తోసుకుని తిరుగుతున్నాను నా పంచకల్లి అని నాకే లొంగుతుంది ఆకలిస్తుంది చేస్తా అమ్మయ్య మంచి ప్లేస్ లాగింది ఒక హాఫ్ లీటర్ ఇచ్చే రారే భీమవరం 
ఎంత కాలానికి కరెక్ట్ గా దొరికా ఇయాలా అటు ఇటు తెచ్చా తెలుసుదే ముంచేండి అవునా మనం విలన్స్ వీణ్ణి వీడ్చుకోవటానికి ముంచి పడేద్దాం పద రేయ్ నీ పంచ కళ్యాణ్ నేను కొట్టం కాదురా నీ చెత్తు నువ్వే కొట్టం క్యాచ్ కొట్టేయాలా తప్పదా తప్పదా చెత్త కొట్టాలి ముక్కుడిగాలి కొట్టడు కొట్టడా ముక్కుడిగాలి కాదురా పాదం పప్పులు కొట్టండి కొడతా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ కదా ఆర్సీ బుక్ ఉండదా ఇదిగో లైసెన్స్ ఉండదా ఉన్నా సార్ మీ పోరా ఓకే స్టాప్ స్టాప్ సిటీలో పొగ చిమ్ముకుంటూ వెళ్ళే స్కూటర్ గాడి వీడియో కదూ స్టాప్ 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 ఏయ్ ఈ రోజు నీ పని నీ స్కూటర్ పని అయిపోయిందిరా పాత సామాన్లు గంట ఇప్పటికీ వదిలేవారా కానీ ఈ రోజు సూపర్ టైమింగ్ లో వచ్చావు ఏం కొంటావరా పాత సామాన్లు గంట ఏం కొంటావరా పాత సామాన్లు ఏం కొంటావరా పాత సామాన్లు గంటారా కామెడీ అంటే లైట్ అయిపోయింది నేను అమ్మ జీవితం ఆటో దొరికింది దక్కి ఎక్కడుందో సరే ఇక్కడ వరకు వచ్చాం కదా లోపల ఎవరు చూద్దాం తెలిసిపోద్ది అమ్మ ఏమైంది మీ అమ్మగారికి బైపాస్ సర్జరీ చేసాం ఆపరేషన్ ఏంటమ్మా అవునరా మీ అమ్మకు సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది డాక్టర్లు వెంటనే ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు నీ నెంబర్ కోసం ట్రై చేస్తుంటే నాట్ రీచబుల్ అని వచ్చింది వెంటనే మీ ఇంటి ల్యాండ్ లైన్ కి ఫోన్ చేసి నీ భార్యకి మొత్తం విషయం చెప్పాం తనే తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్ లో చేర్పించింది ఆ విషయం నాకేం చెప్పలేదు నేను నీకు ఈ విషయం చెప్తావు అనుకుంటే తనే వద్దాంది నేను చూసుకుంటాను మా ఆయనకి ఏం చెప్పక్కర్లేదు నీకు అమ్మ అంటే ఎంతో ఇష్టమని పైగా ఈ విషయం తెలిస్తే కుంగిపోతావని నీ దగ్గర డబ్బులు కూడా లేవని చెప్పి తనే అన్ని చూసుకుంది మంచి ఆసుపత్రి చూసి ఆపరేషన్ చేయించింది డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడే ఇల్లు తీసుకుని డాక్టర్ చేత రోజు పరీక్ష చేస్తుంది చిన్న అత్తమావులు అట్టొచ్చారని అనాథాశ్రమంలో చేర్పించే ఈ రోజుల్లో అత్త కోసం తన ఒంటి మీద బంగారాన్ని అమ్మేసే బంగారం లాంటి కోడల్ని తెచ్చావురా నువ్వు మాట్లాడకే అల్లుడు నేను ఒక మాట చెప్తాను విను నిజంగా నీ భార్య బంగారం నేను ఇక్కడున్న విషయం నీకెలా తెలిసిందిరా నేనేదో పని మీద తెలుతుంటే లక్కీ ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చిందమ్మా విషయం తెలుసుకుందామనే లోపు ఆటోలో వెళ్ళిపోయింది ఏంటా లోపలికి చూస్తే అందుకే లక్కీ నీతో చెప్పద్దందిరా మరి అలా బాధపడితే ఎలా రా అవును రా మీ అమ్మకి ఏమీ కాదు నువ్వు బాధపడకు నేను ఆలోచించేది అది కాదు దేవత లాంటి లక్కీని అనుమానించారు నా పాపానికి పరిహారం లేదు మరీ అంత ఇదే అయిపోమాకరా నువ్వు సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళు అమ్మ నేను వచ్చానని చూశానని లక్కీ చెప్పకు బాధపడతా నేను చెప్పనులేరా నువ్వు ముందెళ్లి జాబ్ వెతుకో జాగ్రత్త నాన్న సరే అమ్మ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అదేంట్లకి నాకు ఇంకా జాబ్ రాలేదు కదా వచ్చేసింది 
హలో <laughs> 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 ఫోన్ ఎత్తడానికి ఇంతసేపు చేశావు నేను ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన పనులు ఉన్నానయ్య బాబు విషయం ఏంటో చెప్పు ఎన్నాళ్ల నుంచో ఎదురు చూస్తున్న కస్టమర్ అదేనయ్యా ఆ అమ్మాయి నా ఎదురుగానే కూర్చుంది వచ్చి రిసీవ్ చేసుకో ఇదిగో మర్చిపోయావా నీ అగ్రిమెంట్ నా దగ్గరే ఉంది నాయన ఆ అగ్రిమెంట్ తో నాలుగే గీసుకో లేకపోతే మర్చి ఇక్కడ పెట్టుకో నేను మాత్రం ఆ జాబ్ మానేస్తున్నాను ఎలా మానేస్తావు అగ్రిమెంట్ నా దగ్గర ఉంది రే క్యాలెండర్ చూసుకో బే నేను జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యి ముప్పై రోజుల మూడు గంటలు అయిపోయింది తెలుసా ఏమై డైరెక్టర్ బేసిక్ తెలీదా కెమెరా ఆఫ్ చేసుకో నేనంటే నా పిల్లం కోసం తిరుగుతున్నా నువ్వే తిరుగుతున్నా పొట్ట వికారంగా తిరుగుతున్నా వా వికారం వాస్త వా ఏం రైమింగ్ రై నీ మార్క్ ఎక్కడ ఇక్కడ క్లైమాక్స్ ఇక్కడ ఓవర్ యాక్టింగ్ అక్కడ మండు ఇక్కడ ఇటు చచ్చిపోతున్నా బాబు డాక్టర్ డైరెక్ట్ చెప్పండి డాక్టర్ కంగ్రాట్స్ మీకు బాబు పుట్టాడు డాక్టర్ నాకు తెలుసాడు ఆడు కూడా నీలాగా తేడాయే అందుకే ఏడో నెలలో పుట్టేశాడు వెయిట్ చేయలేదు ఎర్లీ ఎంట్రీ దట్ ఈస్ గోవింద్ రాజు బిఏ పాస్ ఫ్రం భీమవరం గోవింద రాజు జూనియర్ గోవింద రాజు సెవెన్ మంత్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నువ్వు సూపర్ అలుడు మరి మీసలు తీయలేదు అది తీయక ఏం చేస్తాడు ఆల్రెడీ తీశాడు జనాల కోసం